السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم شبريا درشوك ستا مندلي جارا اي مهرت اماد شنگ جوكتو آچن دیش او پروباش تھکے شکل کے انتوریک شب बेचा उभिनंदन एवं शकुले जन्नो दुआ प्रार्थना करे अमरा शुरू करते हैं आज के आमादेर प्रश्नोत्तर मुलक अपना जिग्गा शार अष्टम पर्व आज के अमरा शुरू करते जाते हैं प्रियो दर्शक शार्व प्रथम आज के आमादेर सामने जी प्रश्न टी रहे थे मोहम्मद किब्रिया हसन इमोन नामक एक आईडी थे के एक भाई आमदर के प्रश्नों को रचन अनेक कई तुर्की दर के निये शपनों देखते हैं हरानों खिलाफत अबर फिरिया आना तुर्की दर माध्यमे आशा करते हैं हरानों खिलाफत फिरिया फिराज बे ये विषय अपना मंत्र बोकी तो ये एक टी इतिहास निर्भर एवं राजनैतिक प्रेक्षापट संश्लिष्ट प्रश्न जानी जो इसलमी इतिहास एक सोनी अध्याय रचित हो खिलाफते उस्मानिया के केंद्र कर अटमान साम्राज्य जीटी के बला है से उस्मानी खिलाफत उस्मानी साम्राज्य उस्मानी सालतान जेटी इसलमी इतिहास अन्नतम गुरुत्वपूर्ण एक अध्याय एवं मुसलमान देर जे हजार बच्चरेर औरतीजेर धारा जे खिलाफा, शे खिलाफा अब बहुत अच्छीलो, शर्बतशेष खिलाफते उस्मानियार मध्यमी पृथ्वीर मुसलमान रा खिलाफतेर पता कतोले तरा समवेत अच्छीलो, एवं शर्बतशेष मुस्लिम विश्वेर के सुविशाल घातोक एवं पश्चिमा इस्लाम विदेशी साम्राज्यवादी गोष्ठी जौथ षड़े से खिलाफते उस्मानिया सूर्य अस्तमित है उन्नीस सौ चौबीस साले एर पर हरानो खिलाफत उद्धारे पृथिवीर विभिन्न जनपदे मुस्लिम जनता मुसलमान ईमानदार ता प्रचेषा अब्याहत रेखे संग्राम करस्मानी खिलाफत ध्वसे जख ब्रिटिश एवं मुस्लिम विश्वास घातकरा जो तो प्रचेष्टाय खिलाफत धंशेर अप प्रयास चला चें तो खोनो आमदरे पाक भारत उपमहादेश थे के विशेष करे ओलामाय दबन तरा तहरी के खिलाफत नामे तथा खिलाफत संग्रहण आंदोलन नामे देशों बेपी एक विशाल गनो जागरण सिस्टी करे चिलन शेही थे के ऐतिहासिक भावे उस्मानी खिलाफतेर संगे उस्मानी खिलाफतेर उत्थान पतने संगे विशेष करे आमदेर ए उपमहादेश एवं ए उपमहादेशेर मध्यो जरा देवबंदी धरार अनुसारी तादेर एक अत्तर संपूर्ण करे थे। शे जागे टा थे के अम्राव आशाबादी अम्राव शपनो देखती जे आबार और शे हरानो खिलाफत मुसलमान देर भाग्य फिर आज बे मु शेटी तुर्की दिल के लिए सपने अनेक ही देखते हैं एवं ऐटी एक टी अवश्य ही बस्तव सम्मत एक टी सपनो ऐटी कोन अलीक सपनो ना है तुर्की जातीर इतिहास अनुसंधान कर ले देखा जाए विश्व शेरा जाती गुलोर मध्य अन्नतो में एक टी हलो तुर्की जाती तादेर इतिहास विरोधतेर इतिहास तादेर इतिहास कीर्ति � उस्मानी साम्राज्य पतने पर आज एक बचर अतिक्रांत है कि मध्य ही तरा जे भाव घुरे दाड़ी से 
এবং যেই তুরস্ক থেকে ইসলামের নাম নিশানা মুছে ফেলবার সকল আয়োজন সম্পন্ন করা হয়েছিল একশো বছরের ব্যবধানেই আজ সেখানে আবার নতুন সম্ভাবনার উদয় হয়েছে বিশেষ করে তুরস্কের যে তুরস্কের মুসলিম তুরস্কের যে নতুন প্রজন্মের জাগরণ যাকে কেন্দ্র করে অনেকটাই অগ্রসর হয়েছে বর্তমান তুরস্কের কান্ডারি রজব তৈয়েবের দোগান তার ব্যাপারে মুসলিম উম্মার ওলামা একরাম এবং ইসলামী রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ তারা আশা করছেন যে তিনি এই অগ্রযাত্রাকে আরও দূর বহু দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাবেন যদিও এখনও খেলাফত বা ইসলামী শাসন ব্যবস্থার দাবি করা বা ইসলামী শাসন ব্যবস্থার আহ্বান কোনোটি এখনও পর্যন্ত সম্পন্ন হয়নি কিন্তু ধীরে ধীরে তারা যেভাবে লক্ষ্য পূরণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আমরা স্বপ্নে আমরা স্বপ্নে এবং আশায় বুক বাঁধতেই পারি যে যেই তুরস্কের আকাশে অস্তমিত হয়েছিল মুসলমানদের ঐতিহ্যের খেলাফতের সূর্য সেই তুরস্কের আকাশ থেকেই আবার অভ্যুদয় ঘটবে নতুন খেলাফতের তো এটাই হলো আমাদের আশাবাদ আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে আমরা দোয়া করি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যেন মুসলমানদের হারানো খেলাফত আবার ফিরিয়ে দেন মুসলমানদের ইসলামী খেলাফতের মাধ্যমেই মুসলিম জাতি ঐক্যবদ্ধ থাকে এবং আজকে সারা দুনিয়া ব্যাপী শুধু মুসলিম উম্মার উপর নয় বরং জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সারা দুনিয়া ব্যাপী যে জুলুম নির্যাতন এবং যে বৈষম্যের এক হাহাকার চলছে এর থেকে পরিত্রাণের একটি উপায় হল মুসলমানরা আবার খিলাফতের যুগে যদি ফিরে আসতে পারে মুসলমানদের জন্য একজন খলিফা হলেন তেমন যেমন একটি মেশপালের জন্য একজন রাখাল রাখালের অবর্তমানে যেমনিভাবে মেশপালকে নেকড়ে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয় তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় ঠিক তেমনই খলিফার অভাবেও মুসলমানরা শতদা বিচ্ছিন্ন মুসলমানরা নির্যাতিত মুসলমানরা অধিকার হারা তাই সারা দুনিয়ার উম্মতে মুসলিমার ঐক্যবদ্ধ করণীয় ফিখের আলোকেও মুসলমানদের জন্য এটি একটি ওয়াজিব দায়িত্ব যে একজন ইমাম এবং একজন খলিফা নির্ধারণ করে তার নেতৃত্বে আবার মুসলিম উম্মাকে ঐক্যবদ্ধ তারা করবে দ্বিতীয় প্রশ্ন ফজরুল হক নামক আইডি থেকে আমাদেরকে করা হয়েছে যে বাবা এবং দাদা মারা যাওয়ার পরে বোন এবং ফুফুদেরকে যারা তাদের প্রাপ্য সম্পদের ভাগ দিতে চায় না এজন্য যা এই অবস্থায় যারা মারা গেছেন তাদের কবরে কি আজাব হবে এরকম ফারায়েজের বিষয়ে অনেক ঝামেলা সমাজে রয়েছে বিষয়টা একটু আলোচনা করবেন তো এটি আমাদের সমাজের একটি খুবই জঘন্যতর প্রথা মানুষের মধ্যে খুবই শরীয়ত গর্হিত একটি স্বভাব হল বোনদেরকে তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যখন কেউ মারা যায় তো মৃত ব্যক্তির ছেলেরাই মৃত ব্যক্তির যাবতীয় সম্পত্তিগুলো তারা কুক্ষিগত করার চেষ্টা করে এবং তাদের বোনদেরকে বিভিন্ন কৌশলে অপকৌশলের মাধ্যমে তাদেরকে সেখান থেকে বঞ্চিত করবার প্রয়াস পায় তো যদি এই রকম কেউ অন্য কোনো ওয়ারিসের প্রাপ্য মিরাস থেকে তাকে বঞ্চিত করে তাহলে এটি অবশ্যই অনেক বড় একটি গুণা হবে হাক্কল আইবাদ নষ্ট করার গুণা হবে এবং আরেকজনের হক মেরে খাওয়ার যে পাপ সেই পাপে সে পাপই হবে এবং এজন্য তাকে অবশ্যই আখেরাতে আল্লাহর সম্মুখে জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে এবং এর জন্য তাকে আজাব ভোগ করা লাগতে পারে কবরের মধ্যে হাসরে এবং জাহান নামেও তাকে আজাব ভোগ করতে হতে পারে কাজে এ জন্য উপায় হল এবং এ থেকে মুক্তির এবং পরিত্রাণের রাস্তা হলো যে বোনদেরকে অর্থাৎ বাবা যদি থেকে থাকে বাবা ফুফুদেরকে ভাই তার বোনদেরকে তাদের প্রাপ্য অধিকার দিয়ে দিবেন যদি এরকম মারা যায় কেউ যেমন সন্তান যারা রয়েছেন তাদের দাদার মৃত্যুর পরে তার বাবা ফুফুদেরকে তাদের প্রাপ্য অধিকার দেয়নি ওই অবস্থায় বাবা মারা গিয়েছে এখন সন্তানদের করণীয় কি সন্তানদের করণীয় হলো এই বাবার সম্পদের মধ্যে ফুফুর যেই সম্পত্তির ভাগটুকু রয়েছে সেই সম্পদের অধিকারটুকু 
ফুফু জীবিত থাকলে তাকে বুঝিয়ে দেয়া ফুফু ইন্তেকাল করে থাকলে ফুফুর যারা ওয়ারিসিন আছেন অর্থাৎ তার সন্তান সন্ততি এবং তার স্বামী অথবা যারাই তার ওয়ারিস যারা জীবিত আছে তাদেরকে তাদের প্রাপ্য অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া এটি হলো সন্তানদের দায়িত্ব সন্তানরা যদি দায়িত্ব পালন করে তাহলে এতটুকু আশা করা যায় যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সন্তানদের যে বাবা যিনি নিজের বোনকে অধিকার হারা করেছিলেন তার অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করেছিলেন পাপ করেছিলেন কবিরা গুনাহ করেছিলেন বান্দার হক নষ্ট করেছিলেন এই হকটুকু তার ওয়ারিসদেরকে ফিরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে হতে পারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে তাদের বাবাকে এই আজাব থেকে আল্লাহ পরিত্রাণ দান করবেন কোরআনে পাখের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন পরিষ্কার বলেছেন আবা উকুম আবনা উকুম লাহুম আকরবুল ফান ফরিদ আতম্লাহ ইন্লাহ কানা আলিমান হাকিমা এটি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে নির্ধারিত অংশ তোমরা সন্তানদের ছেলেদেরকে দাও মেয়েদেরকে দিবে না ভাইদেরকে দিবে বন্ধুদেরকে দিবে না অথচ তোমরা জানো না যে কেয়া মতে কে কার বেশি উপকারে লাগবে কে কার বেশি কাজে আসবে কোরআনে পাকের মধ্যে সুরা কাসা সে আল্লাহ পাক বলেছেন ওলা তাংসা নাসিব কামিনা দুনিয়া ও আহসিন কামা আহসান আল্লাহ ইলাইক পৃথিবী থেকে যাওয়ার সময় তুমি তোমার পরকালের অংশটুকু নিয়ে যেতে ভুল করো না অর্থাৎ তুমি যদি পৃথিবীতে কাউকে বঞ্চিত করে যাও তাহলে তুমি তোমার পরকালের নিজের হক নষ্ট করলে নিজেকে পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত করলে জুবায়ের আহমেদ নামক এক আইডি থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে আমি একজন ছাত্র আমার জন্য কোন রাজনৈতিক সংগঠনে সম্পৃক্ত হওয়া কি ঠিক হবে অনেক শিক্ষাঙ্গনে রাজনৈতিক কোনো দল করতে দেয় না তখন ছাত্রদের কি করা উচিত এটি বিশেষ করে ছাত্র রাজনীতি সংশ্লিষ্ট একটি প্রশ্ন তো ছাত্র জীবনে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে পারে বিশেষ করে আমাদের মাদ্রাসা অঙ্গনে আমাদের পূর্বসূরি অনেকেই ছাত্র জীবনে কোনো রাজনৈতিক তৎপরতার সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়াটাকে তারা লেখাপড়ার জন্য এবং শিক্ষা জীবনের জন্য ক্ষতি ক্ষতির কারণ মনে করে এ থেকে কঠোরভাবে নিষেধ তারা করেছেন তো এটি হলো সেই ধরনের রাজনীতি বা সেই ধরনের সাংগঠনিক তৎপরতা সেই ধরনের রাজনৈতিক দলীয় কর্মকাণ্ড যার কারণে একজন শিক্ষার্থীর পড়ালেখা এবং তার শিক্ষা জীবন বিঘ্নিত হয় তার পড়ালেখার মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটে এবং সে অতিমা সে বহির্মুখী তৎপরতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে সেই ধরনের রাজনৈতিক দল করা বা রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া আমরাও মনে করি যে একজন শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবনের জন্য এটি অবশ্যই ক্ষতির কারণ তবে এটিও আরেকটি বাস্তবতা সেটি হলো একজন শিক্ষার্থী তার শিক্ষার্থীর জীবনে তার শিক্ষা জীবনে নিজেকে যেভাবে গড়ে তুলে সেটাই তার পরবর্তী কর্মজীবনের বুনিয়াদ তৈরি হয় কাজেই একটি জাতিকে নেতৃত্ব দিতে হলে একটি দেশকে গঠন করতে হলে একটি সম্প্রদায়কে অগ্রসর করতে হলে যে নেতৃত্বের প্রয়োজন সে নেতৃত্ব শুধুমাত্র যারা আলেম না তারাই দিবে আর একটি জাতি অগ্রসর হয়ে যাবে এটি অন্তত একটি মুসলিম জনপদের জন্য একটি মুসলিম জাতির জন্য এটি আশা করাটা অবান্তর আলেমদেরকে নেতৃত্বে এগিয়ে আসতে হবে আর নেতৃত্বের জন্য অবশ্যই যেমনিভাবে জ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে ঠিক তেমনিভাবে নেতৃত্বের জন্য প্র্যাকটিক্যাল কিছু নেতৃত্বের এবং যেই সাংগঠনিক যে প্রজ্ঞা সাংগঠনিক যে অভিজ্ঞতা সেটিরও প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই কাজেই এই দুটো চিন্তার মধ্যে সমন্বয় ছাড়া কোনো বিকল্প পথ নেই অর্থাৎ পূর্বসূরিদের সেই কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে অর্থাৎ ছাত্র জীবনে শিক্ষা জীবনে শিক্ষার জন্য পড়ালেখার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয় এমন ধরনের রাজনৈতিক তৎপরতার সঙ্গে অতিমাত্রায় জড়িত হওয়া ছাত্রদের জন্য ক্ষতির কারণ তবে হ্যাঁ একজন ছাত্রকে ভবিষ্যৎ তাকে তার জীবন গঠনের জন্য যেই ধরনের কর্মসূচি প্রয়োজন তার যেই ধরনের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন তার যেই ধরনের শিক্ষার প্রয়োজন সেই শিক্ষা প্রশিক্ষণ এবং আত্মগঠনমূলক কর্মসূচি নির্ভর যদি কোনো কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সে সম্পৃক্ত হয় এটিকে আমরা অবশ্যই রাজনৈতিক তৎপরতা বলব না বরং এটিকে তার আত্মগঠনমূলক কর্ম তৎপরতাই বলব প্রিয় দর্শক এই জায়গাটা থেকেই আমরা অনেকেই সাংগঠনিক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করি আমাদের বাংলাদেশ খেলাফত ছাত্র মজলিস এটি ছাত্র সমাজকে নতুনভাবে ছাত্র সমাজকে আগামী দিনে 
জাতির নেতৃত্বের জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তোলবার জন্যই একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলে আমরা এটিকে অভিহিত করে থাকি আমরা বলে থাকি যে এটি হলো এই ক্যাম্পাস বিহীন একটি বৃহত্তর শিক্ষাঙ্গন যেখানে একজন ছাত্রকে নেতৃত্বের উপযোগী বিভিন্ন এই তাত্ত্বিক এবং প্র্যাকটিক্যাল শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণগুলো তাদেরকে দেওয়া হয়ে থাকে এবং সেটি তার যেই পাঠ্যসূচি ভিত্তিক যে পড়াশোনা সেই পড়াশোনার কোনো ধরনের ব্যাঘাত এবং বিঘ্ন না ঘটিয়ে কাজেই যে সকল শিক্ষাঙ্গনে কোনো ধরনের সংগঠন করা বা রাজনীতি করা নিষিদ্ধ রয়েছে সেই শিক্ষাঙ্গনগুলো তাদের নিজস্ব স্বকীয়তার নিজস্ব আলোকে এই এই নিয়ম রেখেছেন এটি অবশ্যই সমর্থনযোগ্য আমরা ইতিপূর্বে এটিও আমাদের জায়গা থেকে পরিষ্কার করেছি যে শিক্ষাঙ্গন ভিত্তিক যে সাংগঠনিক বা রাজনৈতিক তৎপরতা এটি শিক্ষাঙ্গনের জন্য অনেক সময় ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে কাজেই শিক্ষাঙ্গন ভিত্তিক রাজনীতি শিক্ষাঙ্গন ভিত্তিক সাংগঠনিক তৎপরতা এটিও বন্ধ হওয়া উচিত বরং শিক্ষাঙ্গনের বাইরে সংগঠন ভিত্তিক ছাত্রদের আত্মগঠনমূলক কিছু কর্মতৎপরতা সময়ের পরিক্রমায় ছাত্রদের জন্য উপকারী হতে পারে পরবর্তী যে প্রশ্ন আমাদের সামনে এসেছে সেটি হল ইব্রাহিম খলিল নামক এক আইডি থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে জুমার খুদবায় নবী করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের নাম আসলে দুরুদ পড়া যাবে কি না এবং খুদবার আগে যে আজান দেয়া হয় অর্থাৎ জুমার আজানে সানি দ্বিতীয় আজান সেই আজানের জবাব দেওয়া যাবে কি না প্রিয় দর্শক এই খুদবার জুমার খুদবার ব্যাপারে হাদিসের মধ্যে গ্রহণযোগ্য সনদের পর্যায়ে হাদিসে হাজত ইবনি অমর আদি আল্লাহ তালানু থেকে বর্ণিত হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সাত করেছেন ইজা যা আহাদকুমল ইমাম আর আল মিম্বার ফালা সালা তাওয়ালা কালাম অর্থাৎ ইমাম যখন মিম্বারের উপর বসে যাবে খুদবা পাঠ করার জন্য ফালা সালা তাওয়ালা কালামা হাত্তা আফরুগা খুদবা শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত তখন আর কোনো নামাজ অথবা কোনো কথাবার্তা এর কোনোটারই আর সময় নেই কোনোটারই বৈধতা নেই তো এটি একটি ব্যাপক হাদিস এই এই বিষয়বস্তুর কোরআনের আয়াত এবং আরও সমর্থনযোগ্য এটা সমর্থনকারী হাদিস রয়েছে ইত্যাদির ভিত্তিতে এটা এই মোটামুটি সর্বসম্মত মত যে ইমামের পারমিশন এবং অনুমোদন ছাড়া ইমামের খুদবা চলাকালীন সময়ে কোনো অন্য কোনো আমল খুদবা শ্রবণ ছাড়া অন্য কোনো আমল নিষিদ্ধ তবে অন্যান্য ফকিহিদের শুধুমাত্র এই তাহিয়াতুল মসজিদ বিষয়ে দ্বিমত রয়েছে কিন্তু ফিকে হানাফিতে এই হাদিসটির কারণে ফালা সালা তাওয়ালা কালাম নামাজ হোক কোনো কথাবার্তা হোক সবই নিষিদ্ধ ইমামের মিম্বারে খুদবরত অবস্থায় বা ইমামের মিম্বরে আরোহিত অবস্থায় যদি কেউ অন্য কাউকে কথাও বলে যে তুমি চুপ করো তাহলে হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে সেও একটি অহেতুক কর্মকাণ্ড করে তার জুমার সাবাবকে সে নষ্টকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে দিন নিজেকে কাজী অত্যন্ত কঠোরভাবে জুমার খুদবা চলাকালীন সময়ে অন্য কোনো আমলে লিপ্ত হতে নিষিদ্ধ করা নিষেধ করা হয়েছে সুতরাং এই সময়ে নামাজও নিষেধ কোনো আমলও নিষেধ এবং পার্থিব কোনো কাজকর্ম একের সাথে অপরের কথাবার্তাও নিষিদ্ধ কাজে এই সময়ে খুদবার মধ্যে যদি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের নাম খতিব এবং যিনি জুমার খুদবা দিবেন ইমাম উচ্চারণ করেন ইমাম তো দূরত পড়বেন কিন্তু যারা মুসল্লি আনেকেরাম যারা খুদবা শ্রবণকারী রয়েছেন তারা মুখে উচ্চারণ করে সশব্দে হোক অথবা নিঃশব্দে হোক উচ্চারণ করে তারা দূর দূরত শরীর পড়তে পারবে না যেমন নাকি পবিত্র নামাজের মধ্যে তেলাবতের মধ্যে যদি কেউ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের নাম উচ্চারণ করে কোরআনে পাকের সুরতুল ফতেহের আয়াত মুহাম্মদুর রসুল আহ আশিদ্দা ও আল কুফার এই আয়াত যদি নামাজের মধ্যে তেলাবত করা হয় তাহলে যেমনি ভাবে এই আয়াতের তেলাওয়াতের সময় দূরত শরীফ নামাজের মধ্যে পড়া যায় না ঠিক তদ্রূপ খুদবা চলাকালীন সময়ও যদি ইমাম রসুল আকরম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের নাম উচ্চারণ করে তাহলে শ্রোতারা মুখে উচ্চারণ করে কোনো জবাব দিতে পারবে না তবে হ্যাঁ মনে মনে কল্পনার মাধ্যমে জবাব দিতে পারবে অর্থাৎ দূরদূর কল্পনা তারা করতে পারবে ঠিক তদ্রূপ যখন ইমাম জুমার খুদবা দেওয়ার জন্য মিম্বারের উপর উপবেশন করবেন তারপরেই জুমার আজানে সানি অর্থাৎ দ্বিতীয় আজান হয়ে থাকে ওই সময়েও কোনো নামাজ এবং কোনো কথাবার্তা নিষিদ্ধের সময় 
এজন্য তখন যে জুমার দ্বিতীয় আজান হয় সেই আজানের জবাব দেওয়াও মুসল্লিদের জন্য নিষিদ্ধ মুসল্লিরা মুখে উচ্চারণ করে সশব্দে হোক অথবা নিঃশব্দে হোক শব্দহীন ভাবে আসতে হলেও কোনো মুসল্লি জুমার আজানের দ্বিতীয় আজানের জবাব তারা দিতে পারবে না হ্যাঁ ইমাম দিতে পারবেন যেহেতু এটি ইমামের হক জুমার খুদবার সময় এই জন্য ইমাম যখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের নাম তিনি খুদবার মধ্যে পড়বেন তিনি দূরত পড়বেন যখন জুমার আজানে সানি হয় সেই দ্বিতীয় আজানের জবাব শুধু ইমাম দিতে পারবেন মুসল্লিদের জন্য এই সময়টাতে আজানের জবাব দেওয়াও নিষিদ্ধ এবং কোনো ধরনের দূর ছুরি পাঠ করাও নিষিদ্ধ মেয়ারাজুল ইসলাম নামক আইডি থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে আমার প্রশ্ন হলো নামাজি ব্যক্তির সামনে দিয়ে যদি কেউ অতিক্রম করে তো এ ব্যাপারে আমরা একটি হাদিস দেখেছি যে হাদিসের বাংলাটা এভাবে এসেছে যে তোমরা যদি একদিন এক মাস বা এক বছরও দাঁড়িয়ে থাকা লাগে তবু অপেক্ষা করো কিন্তু এখন আমরা এমনও শুনছি যে জরুরত থাকলে যাওয়া যাবে বিষয়টি পরিষ্কার করবেন বলে আমাদের অনুরোধ এই হলো প্রশ্ন নামাজি ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রম করা মুরুর মুসল্লি তো প্রিয় দর্শকের ব্যাপারে আমি প্রথমে আপনাদের সম্মুখে সহি বুখারি এবং মুসলিম থেকে একটি হাদিস উদ্ধৃত করি অতিক্রমকারী ব্যক্তি যদি জানত যে এ কারণে তার কি গুণা হবে তাহলে সে চল্লিশ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকাটাকে উত্তম মনে করত তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করা থেকে রাবি যিনি হাদিস বর্ণনাকারী তিনি বলেন যে আমি এটা আমার স্মরণে নেই যে চল্লিশ দিন বলেছেন না চল্লিশ মাস বলেছেন না চল্লিশ বছর বলেছেন অর্থাৎ হাদিসের মধ্যে চল্লিশ শব্দটি এসেছে কিন্তু দিন না মাস না বছর এর কোনোটারই নির্ধারণ নেই বিভিন্ন হাদিসের মাধ্যমে এটির নির্ধারণ বা এটির অনেকটা সম্ভাবনা তৈরি হয় যে এই হাদিসের মধ্যে চল্লিশ বছরেরই উদ্দেশ্য হয়ে থাকতে পারে তবে সে যাই হোক অর্থাৎ মুসল্লি কোনো নামাজরত ব্যক্তির সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করাটা এটি অত্যন্ত ভয়াবহ এবং মারাত্মক একটি কবিরা গুণা যেটাকে এভাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বর্ণনা করেছেন সুতরাং এভাবে মুসল্লির সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করা এটি বৈধ নেই যে যে কথাটি বলা হয়েছে জরুরত থাকলে বা প্রয়োজন থাকলে এটিও কথাটি এভাবে ঠিক নয় ঢালাওভাবে এই কথাটি ঠিক নয় হ্যাঁ যদি কোনো এমন কোনো পরিস্থিতি তৈরি হয় যেটিতে তার মধ্যে যার তার একেবারে যেটাকে অজরের পরিস্থিতি বলে অথবা বড় ধরনের কোনো সমস্যায় পড়ে যায় যেখানে জীবন অথবা কোনো সম্পদ ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয় তাহলে সেটা শুধুমাত্র মাজুরের মাসালা হবে এছাড়া মুসল্লির সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করার কোনো অনুমতি নেই মুসল্লির সম্মুখ অর্থ হলো একজন মুসল্লি যখন দাঁড়ায় তখন সেজদার জায়গায় তার দৃষ্টি থাকে দৃষ্টি থাকলে যতটুকু পর্যন্ত দেখা যায় অর্থাৎ একজন মুসল্লির দুই কাতার সামনে দিয়ে যদি কেউ অতিক্রম করে তাহলে সে এই হাদিসের নিষিদ্ধের আওতায় সে পড়বে না মুসল্লির সম্মুখে যদি কোনো সূত্রা থাকে কোনো আড়াল থাকে কোনো লাঠি ইত্যাদি বা যে কোনো কিছু দিয়ে সে যদি আড়াল করে রাখে তাহলেও তার বাইরে দিয়ে অতিক্রম করতে কোনো সমস্যা নেই কাজী ভাইয়ের প্রশ্নের জবাব হলো যে জরুরত থাকলেই যাওয়া যাবে এমন কোনো কথা নেই বরং যদি একেবারে অপারগতার কোনো পরিবেশ তৈরি হয় সেক্ষেত্রে যেমন শরীয়ত বিভিন্ন জায়গা অপারগতাকে রুক্ষতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছে অপারগতার ক্ষেত্রটি কেবলমাত্র রুক্ষার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে মোহাম্মদ জাহেদুল্লাহ আলী হোসাইন এই আইডিগুলো থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে আমি কয়েকটি মাসালা জিজ্ঞাসা করব এক নম্বর হলো দাড়ি সম্মানিত জিনিস জানার বিষয় হলো উজু করার সময় বা দাড়ি আচরণের সময় দাড়ি পড়ে যায় তাহলে এগুলো কি করব 
এমনি ভাবে দ্বিতীয় প্রশ্ন করা আছে মিসওয়া কত সম্মানিত জিনিস মিসওয়া কতটুকু পর্যন্ত ব্যবহারযোগ্য এবং ব্যবহার শেষ হলে সেটাকে কি করব তিন নম্বর প্রশ্ন হলো যে শরীরে যে সমস্ত অবাঞ্ছিত লোম পশম রয়েছে নাভির নিচে বগলের তলে অথবা মোস দাড়ি চুল যেগুলো কেটে ফেলতে হয় তো সেই সকল নখ কাটতে হয় সেগুলো কর্তৃত্ব নখ চুলগুলো এগুলো কি করতে হবে এটা হলো প্রশ্ন কোরআন সুন্নার আলোকে জানতে চান তো প্রিয় দর্শক এখানে আমরা প্রশ্নটিকে দুটি অংশে ভাগ করতে পারি একটিতে হলো যে চুল দাড়ি নখ পশম যেগুলো শরীর থেকে কেটে ফেলা হয় বৈধভাবে সেগুলোর মাসালা কি কর্তৃত চুল পশম নখ এগুলো কি করা হবে আর একটা প্রশ্ন করেছেন যে কর্তৃত যে মেসওয়াক ব্যবহার ব্যবহৃত মেসওয়াক এটাকে কি করতে হবে তো কর্তৃত চুল দাড়ি নখ ইত্যাদি এবং শরীরের যে সকল পশম ইত্যাদি শরীর থেকে অপসারণ করতে হয় কর্তন করতে হয় সেগুলোর ব্যাপারে ইসলামী শরিয়ার ফিকের যে দৃষ্টিভঙ্গি হাদিসের আলোকে যে দৃষ্টিভঙ্গিগুলো আমরা পাই তাতে এর সঙ্গে তিনটি বিষয় সংশ্লিষ্টতা রয়েছে বিষয়টি আমি একটু বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই প্রথম বিষয় হলো একটি মানব মানুষের শরীরেরই একটি অংশ বিশেষ কর্তৃত চুল কর্তৃত দাড়ির অতিরিক্ত অংশ মোচের অতিরিক্ত অংশ বা নখ পশমগুলো এগুলো মানব দেহেরই অংশ বিশেষ আর মানব দেহের প্রতিটি অঙ্গই মোহতারাম সম্মানিত এর সম্মান রক্ষা করা চাই এক দ্বিতীয় হল মানুষের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের সঙ্গে শরীয়তের আরও কিছু হুকুমের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে যেমন অঙ্গের মানুষের শরীরের সব অঙ্গ কিন্তু দেখা বৈধ না সবার জন্য যে সতরের মাসালা রয়েছে পুরুষের জন্য নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত এই জায়গা কোনো পুরুষের সামনে কোনো নারীর সামনে উন্মুক্ত করা এটি নিষিদ্ধ এটি সতর আর নারীর জন্য পর নারীর পর পর পুরুষের সামনে আজনবী পুরুষের সামনে তার মাথার চুল থেকে নিয়ে তার পায়ের নখ পর্যন্ত সব কিছুই আবৃত করে রাখা এটি জরুরি তাহলে এখানে এই এমন কিছু বিষয় রয়েছে যে শরীরের কিছু কিছু অঙ্গ রয়েছে যে অঙ্গগুলো অন্যের চোখের সামনে পড়লে সেটি সতর এবং পর্দাভঙ্গের কারণ ঘটে এটিও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণীয় বিষয় তিন নম্বর বিষয় হলো যে মানুষের শরীরের অঙ্গ বিশেষ দিয়ে নানা ধরনের অবৈধ এবং শরীয়ত গর্হিত কার্যকলাপও করা হয় যেমন চুল কর্তৃত চুলগুলোকে দিয়ে পর চুলা বানানো হয় যেটা আবার অনেকে ব্যবহার করে তারপরে মানুষের শরীরের এই নখ মানুষের শরীরের এই যে চুল ইত্যাদি এগুলো দিয়ে অনেক সময় বিভিন্ন জাদুকররা জাদুর ই হিসাবে জাদুর মাধ্যম হিসাবেও এগুলোকে ব্যবহার করে থাকে সুতরাং এই তিনটি বিষয়কে সামনে রেখে এটার বিধানটা শরীয়তের মধ্যে আমাদেরকে উপলব্ধি করতে হবে এবং বুঝতে হবে তো হাদিসের মধ্যে এরকম কিছু কিছু বর্ণনা রয়েছে হাদিসগুলো একেবারে মানত্তীর্ণ সনদের মাধ্যমে বর্ণিত না হলেও কিন্তু সাহাবিদের আমল এবং পূর্বসূরি তাবি সালাফের যে সকল আমল সেই আমলের আলোকে এ কথা বলা যায় যে এহতেরাম এবং সম্মান রক্ষা করবার জন্য মানুষের অং শরীরের কর্তৃত অঙ্গ যে সমস্ত চুল নখ পশম ইত্যাদি যেগুলো রয়েছে এগুলো এমন কিছু করা ঠিক না যাতে এটার অসম্মান হয় অর্থাৎ যে কোনো জায়গায় ফেলে দেওয়া হলো আবর্জনার মধ্যে ফেলে দেওয়া হলো এতে এগুলোর অসম সম্মান হানি হয় এই জন্য উত্তম হলো এগুলোকে মাটিতে পুঁতে ফেলা যাতে এর কোনো সম্মানের হানি না ঘটে এটা উত্তম কেউ কেউ এটাকে জরুরিও বলেছেন তবে গ্রহণযোগ্য মতামত হলো এটি উত্তম যে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে এটি হলো যদি শরীরের এমন অঙ্গের লোম পশম হয় যেটা যার সঙ্গে এই শরীয়তের পর্দার বিধান সম্পৃক্ত নেই কিন্তু যদি এমন পশম হয় যেমন মহিলাদের চুল মহিলাদের শরীরের যে অং নখ ইত্যাদি যেগুলোর সঙ্গে সতর এবং যেগুলোর সঙ্গে পর্দার বিধান রয়েছে পুরুষেরও শরীরের এমন অঙ্গের পশম যেই অঙ্গটা মানুষের সামনে উন্মুক্ত করলে তার সতর ভঙ্গ হয় সেই অঙ্গের পশমের বিধানটা আরেকটু জটিল হবে অর্থাৎ সেটাকে মানুষের চোখের অন্তরালে রাখাটা আরেকটু বেশি জরুরি হবে যেহেতু ওটার সঙ্গে ফিখের কিতাবের মধ্যে ফকিগণে কথা লিখেছেন যে যে অঙ্গ 
মানুষের শরীরে থাকা অবস্থায় এটাকে ঢেকে রাখতে হয় শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পরেও সেটাকে মানুষের চোখের অন্তরালেই রাখতে হবে দৃষ্টির অন্তরালেই রাখতে হবে এই জন্য মা বোনদের চুল মাথা থেকে কর্তন করে ফেললেও বিচ্ছিন্ন করে ফেললেও ওটার সঙ্গে পর্দার কিছু বিধান থেকে যায় অনেকেরই অভিমত এমন অধিকাংশ অনেক ইসলামিক স্কলার ফুকাহাদের আইম মায়ক রামের মতামত এমনটাই সুতরাং সেই মতের আলোকে আমরা বলতে চাই যে মহিলাদের চুল মহিলাদের পশম মহিলাদের নখ এটা পুরুষদের তুলনায় এটার সঙ্গে সতরের মাসআলা পর্দার মাসালা একটু ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আছে তারা আরও বেশি সতর্কতা অবলম্বন করবেন যেন তাদের এই চুলগুলো এলোমেলো হয় বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে না থাকে এভাবেই যেন এই অসংরক্ষিত অবস্থায় কোথাও পড়ে না যায় বরং সেগুলোকে সংরক্ষণের কোনো উদ্যোগ নেবেন যাতে মানুষের দৃষ্টিতে না পড়ে আর তাছাড়া এই অধুনা অনেকে জায়গায় সংবাদ পাওয়া যায় যে বিশেষ করে সেলুনগুলোতে যেখানে চুল কাটা হয় সেই চুলগুলো আবার তারা সংরক্ষণ করে গুলো বিক্রি করে সেই চুলগুলো দিয়ে আবার নতুনভাবে পরচুলা ব্যবহার করার আয়োজন করা হয় তো পরচুলা ব্যবহার করা এটি সম্পূর্ণ হারাম সে একবারেই কঠোরভাবে হাদিসের মধ্যে নিষেধ করা হয়েছে এটি অভিশপ্ত একটি আমল আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লাহ আলী হাসানের পক্ষ থেকে তাদের উপর অভিশাপ করা হয়েছে যারা এরকম পরচুলা ব্যবহার করে সুতরাং যাদের চুল দিয়ে এরকম পরচুলা বানানো হবে তারাও সেই অভিশাপের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে কাজে এই ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে তারপরে আবার জাদুকর যারা রয়েছে মানুষের অনিষ্ট করে তারাও এগুলোকে ব্যবহার করে থাকে এই সকল কারণেও এখান থেকে নিজেদের এই সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোকে কর্তৃত্ব অঙ্গগুলোকেও সংরক্ষণ করতে হবে সার কথা হলো যে কর্তৃত্ব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যে অংশবিশেষ এগুলোকে মাটিতে পুঁতে রাখাই উত্তম মাটিতে পুঁততে না পারলেও এটাকে এমনভাবে সংরক্ষণ করা চাই যাতে এগুলো এক তো এগুলো অসম্মানের হানি না ঘটে এবং যে সকল অঙ্গগুলো শরীয়তের মধ্যে পর্দার অন্তর্ভুক্ত সতরের অন্তর্ভুক্ত সেগুলোকে আরও গুরুত্বের সঙ্গে গোপনের গোপন করার বা সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করবে আর কোনোভাবেই এগুলো দিয়ে যেন শরীয়ত গর্হিত কোনো কাজ না হয় পরচুলা ব্যবহার না হয় কোনো কোনো জাদু ইত্যাদিতে এগুলো যেন ব্যবহৃত হতে না পারে সেজন্য এগুলোকে সংরক্ষণ করা জরুরি আর মেসওয়াকের ব্যাপারে যেটা বলেছেন মেসওয়াক তো হলো যে যতদিন মেসওয়াক ব্যবহার যোগ্য ব্যবহার করবে যখন মেসওয়াক আর ব্যবহারের উপযুক্ত থাকে না তো সেটিকে ফেলে দিতে পারে এতটুকু যেহেতু মেসওয়াক একটি সম্মানিত কাজে ব্যবহৃত হয়েছে কাজেই সেটা একেবারে ডাস্টবিনে ময়লা আবর্জনার মধ্যে ফেলে না ফেলে সেটাকে এমন জায়গায় ফেলেবে ফেলে দিবে যাতে সম্মানের হানি না ঘটে দৃষ্টিকটু কিছু না হয় পরবর্তী প্রশ্ন মোহাম্মদ ইয়াসিন নামক এক আইডি থেকে প্রশ্ন করেছেন যে মৃত ব্যক্তির নামে কোরবানি দেওয়া যাবে এবং আকিকার কোরবানি একসাথে দেওয়া যাবে নাকি আলাদা আলাদা দিতে হবে প্রিয় দর্শকের ক্ষেত্রে আমি প্রথমে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হাসাল্লামের একটি হাদিস আমরা এই বর্ণনা করছি হজরতে আলী রদি আল্লাহ তালা আনহুকে একজন দেখলেন যে ইউদাহি বিকা বাসাইন তিনি দুটি বকরি জবেহ করছেন ফকুল তুলাহু মাহাজ আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম এটা কি ফকার আইন রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম আউসান আনুজাহি আনহু ফান আউজাহি আনহু হজরত আলী রদি আল্লাহ আনহু বললেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম আমাকে বসিয়াত করেছেন আমি যেন আল্লাহ রসুলের পক্ষ থেকে কোরবানি করি তো আমি আল্লাহ নবীর পক্ষ থেকে কোরবানি করছি সুতরাং এই হাদিস থেকে স্পষ্ট হয়ে বুঝে যায় যে কোনো মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোরবানি করতে কোনো সমস্যা নেই বরং এটি একটি সুন্নার আমল হজরত আলী রদি আল্লাহ আনহুকে আল্লাহ রসুল বলেছেন এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হাজামের পক্ষ থেকে তার মৃত্যুর পরেও হজরত আলী রদি আল্লাহ তার আনহু তিনি কোরবানি করতেন সুতরাং মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোরবানি করা যাবে এবং মৃত ব্যক্তি ইনশাল্লাহ তার সবাব পাবে দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো যে কোরবানির সঙ্গে আকিকা করা যাবে কি না হ্যাঁ আকিকা এটিও যেহেতু একটি সুন্নতের আমল আকিকা এটি যেহেতু একটি সুন্নতের আমল এবং আকিকার দ্বারাও উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের সন্তুষ্টির জন্য এবং সবাবের উদ্দেশ্যে এবং সন্তানের সন্তানকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের আশ্রয় দেওয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহর যাবতীয় অনিশ্চতা থেকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের কাছে আশ্রয় প্রার্থনার উদ্দেশ্যে মূলত ইরাকাতুদ্দম রক্ত প্রবাহ করার যেই এই এই বিধান সেই বিধানের অন্তর্ভুক্তই হলো আকিকার বিধান সুতরাং কোরবানির যেই পশু দিয়ে কোরবানি করা হচ্ছে সেই পশুর মধ্যে যদি আকিকা অন্তর্ভুক্ত করা করতে কেউ চায় তাহলে সেটিও করতে কোনো সমস্যা নেই করা যেতে পারে যেমন একটি গরু অথবা উটের মধ্যে যেমন সাতজন কোরবানি করে সাতজনের পক্ষ থেকে কোরবানি হতে পারে 
তো সাতজনের মধ্যে আকিকার অংশ থাকতে পারে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আকিকার জন্য একটি অংশ থাকবে আকিকা যদি ছেলের হয় তাহলে দুটি বকরি কোরবানি আকিকা করা যেহেতু উত্তম সুন্নত এজন্য ছেলে বাচ্চা হলে তার পক্ষ থেকে দুটি নাম মেয়ে বাচ্চা হলে তার পক্ষ থেকে একটি নাম অর্থাৎ একটি কোরবানির মধ্যে গরুর মধ্যে আকিকাতে এভাবে এক ছেলের এক মেয়ের এক অংশ ছেলের দুই অংশ এটি হতে পারে এতে কোনো সমস্যার কিছু নেই মুশারফ হোসেনের আইডি থেকে একই কাছাকাছি প্রশ্ন করা হয়েছে ভাই এবং বোন দুজনের আকিকা যদি একই গরুর মধ্যে দেয় তখন মাসালা কেমন ভাইয়ের জন্য দুই শরিক এবং বোনের জন্য যদি এক শরিক দেয় হবে কি হ্যাঁ এটি পদ্ধতি ভাইয়ের জন্য দুই শরিক এবং বোনের জন্য এক শরিক দিতে হবে পরবর্তী প্রশ্ন মোহাম্মদ মিসবাহুল ইসলাম নামক এক আইডি থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে আমি ইন্ডিয়া থেকে বলছি আমার প্রশ্ন হলো নতুন বাড়ি তৈরি করলে কিংবা কোনো কিছু নতুন করলে নজর না লাগার জন্য কি জুতো বা ঝাড়ু টাঙ্গানো ঠিক না বেদাত এটি বিস্তারিত জানালে ভালো হয় ভাই এরই এই যে এই ধরনের জুতো টাঙ্গিয়ে অথবা ঝাড়ু ঝুলিয়ে মানুষের দৃষ্টি অথবা কুলক্ষণ থেকে আত্মরক্ষার যে ব্যবস্থা এটি ইসলামী শরিয়া সম্মত নয় ইসলামী শরিয়াতে এমন কোনো কুলক্ষণের কোনো অবকাশ ইসলামী শরিয়তের মধ্যে নেই অর্থাৎ কারো কোনোভাবে ক্ষতি হয়ে যাবে এরকম কোনো বিষয়ের কুলক্ষণ নেই হ্যাঁ যদি বদনজরের বা কারো নজর কারো দৃষ্টির আইন ও হাক্কন দৃষ্টির মাধ্যমে নজর লাগতে পারে সেই নজর থেকে হেফাজতের জন্য বিভিন্ন রুকিয়া রয়েছে সে রুকিয়া করবে আয়াতুল কুরসি আছে সেগুলো পড়বে কিন্তু জুতো ঝাড়ু ইত্যাদি টাঙ্গানোর মাধ্যমে এগুলো বেদাতের অন্তর্ভুক্ত কুসংস্কারের অন্তর্ভুক্ত এ সকল কুসংস্কার থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে মোহাম্মদ মনির আহমেদ আইডি থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে যদি কোনো মহল্লার মসজিদের ইমামের কেরাত সহি না থাকে তার কেরাতের ব্যাপারে সন্দেহ থাকে আর এই মহামারীর কারণে যদি মসজিদে না গিয়ে নিজ ঘরে একা একা নামাজ পড়ি অন্য মহল্লায় মসজিদে যেতে অলসতা লাগে তাহলে কি করব পাঁচ রক্ত নামাজ ঘরে পড়লে কোনো সমস্যা হবে কি না কেয়ামতের দিন তার জন্য জবাব দিতে হবে কি না অর্থাৎ তিনি দুটি প্রশ্নই এখানে এলেছেন এক নম্বর প্রশ্ন হলো যদি কোনো ইমামের পড়া বিশুদ্ধ না হয় অশুদ্ধ কেরাতে যিনি ইমামতি করে থাকেন সেই ইমামের পিছনে নামাজ আদায় করা আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো যে এই ধরনের প্রেক্ষিতে এই ঘরে নামাজ পড়া অথবা চলমান যে করোনা ভাইরাসের যে সংক্রমণের আশঙ্কাজনক যে পরিস্থিতি এই পরিস্থিতিতে ঘরে নামাজ পড়ার বিধান সম্পর্কে তিনি জানতে চেয়েছেন তো মনির আহমেদ ভাইয়ের প্রশ্নের জবাব হলো ইমাম সাহেবের কেরাত যদি যিনি নামাজ পড়বেন তার তুলনায় অন্তত বিশুদ্ধ হয় তার তুলনায় একটু ভালো হয় তাহলে এমন ব্যক্তির জন্য অশুদ্ধ কেরাতের ইমামের পিছনেও একটা করতে কোনো সমস্যা নেই আবার বলছি অর্থাৎ যার নিজের কেরাতও শুদ্ধ নাই তো সে একজন অশুদ্ধ কেরাতের ইমামের পিছনে একটা করতে পারেন যদি ইমামের কেরাত মুক্তদের কেরাতের চেয়েও বেশি অশুদ্ধ না হয়ে থাকে হ্যাঁ যদি নিজের কেরাত শুদ্ধ হয় যে তার কেরাতের মধ্যে কোনো লাহনে জেলি নেই মারাত্মক কোনো ভুল নেই তাহলে এমন ব্যক্তির জন্য ওই ইমামের একটা করা বৈধ হবে না যেই ইমামের কেরাতের মধ্যে যেই ইমামের তেলাবাতের মধ্যে এমন মারাত্মক ভুল হয় যেই ভুলের দ্বারা কোরআনে পাকের অর্থ পরিবর্তন হয়ে কোরআনের যে মর্ম সেটা বদলে যায় যেটা কুফুরি কথাবার্তা হয়ে যায় বা একেবারে মিথ্যা অর্থ দাঁড়িয়ে যায় তো এমন ধরনের কোনো অর্থের বিকৃতি যেই ইমামের কেরাতের দ্বারা হয়ে যায় সেই ইমামের পিছনে বিশুদ্ধ তেলাবাতকারী ব্যক্তির একটা সহি হবে না সুতরাং এই ধরনের ব্যক্তি ওই ধরনের ইমামের পিছনে একটা করতে পারবে না এটি হলো প্রশ্নের জবাব দ্বিতীয় যেই প্রশ্নটি করেছেন সেটি তো অনেকবার জবাব দেওয়া হয়েছে যে এই ধরনের পরিস্থিতিতে সংক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য যদি কেউ ঘরে নামাজ পড়েন তাহলে ঘরে নামাজ পড়তে পারে এতে কোনো সমস্যার কিছু নেই মোহাম্মদ আবদুল্লাহ পারভেজ এই আইডি থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে গরুর বা পশুর কৃত্রিম প্রজনন বৈধ কি বর্তমান কৃত্রিম প্রজনন ছাড়া ভালো মানের গাভী বা বেশি দুধ পাওয়ার সম্ভব না হ্যাঁ ভাই কৃত্রিম প্রজনন অর্থাৎ এই যে এইভাবে যে বিভিন্ন উন্নত জাতের পশু প্রজননের জন্য যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে এটি বৈধ তবে এটিকে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন যাতে 
এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে গিয়ে পশুর অতিমাত্রায় কোনো কষ্ট না হয় এটিকে লক্ষ্য রাখতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ আসাল্লামের যুগেও এইভাবে ঘোড়া এবং গাধার এই প্রজননের তাদের মিশ্রণের মাধ্যমে প্রজনন করা হতো কাজেই এই ধরনের ক্ষেত্রে উন্নত জাতের এই পশু প্রজননের সাথে বিভিন্ন কৃত্রিম পদ্ধতিতে গাভি অথবা যেই ছাগি রয়েছে তার গর্ভে উন্নত জাতের যে বীর্য সেটাকে স্থাপন করার প্রক্রিয়াটি অবলম্বন করা যেতে পারে যদি এতে পশুর অতিমাত্রায় কোনো কষ্ট না হয় আহমদ জাকওয়ান নামক আইডি থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে আমি সিলেট থেকে বলছি বর্তমান সময় একটা অ্যাপস খুবই ভাইরাল হয়েছে তাতে ফটো আর্ট করা হয় এই আর্টগুলোর মধ্যে একটা আর্ট হলো ফটোর নিচে সাপের লেজের মতো অনেকেই বলছেন এরকমটা করা যায় নিয়ে এটি হারাম এ বিষয়ে কিছু বললে আমরা উপকৃত হতাম তো ভাই এক তো হলো যে কোনো এই কোনো বিভিন্ন হাতের বা কলমের সাহায্যে অ্যানালগ কোনো ছবি তৈরি করা অ্যানালগ ছবি তৈরি করার ব্যাপারে তো মাসলা জটিল সেটি ওই সেই নিষিদ্ধ তাসবিরের মধ্যে পড়ে যায় যেটি সম্পর্কে হাদিসের মধ্যে নিষেধ করা হয়েছে বলা হয়েছে যারা এরকম ছবি তৈরি করবে কোনো প্রাণীর আল্লাহ পাক রব্বুল্লা আলমিন কেয়া মতো তাদেরকে বলবেন আহিউ মা খালাকতুম তোমরা এগুলোর প্রাণ দাও আর না হলে তাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হবে বাকি হ্যাঁ যেই ডিজিটাল যে সকল ছবি তৈরি হচ্ছে যেগুলো আসলে মূলত অধিকাংশ বর্তমান যুগের ইসলামিক স্কলারদের মতে এগুলো ছবি নয় বরং এগুলো হলো এক ধরনের আলোর বিচ্ছুরণ তবে এখানে যে প্রশ্নটি করা হয়েছে অর্থাৎ ওই অ্যাপসের মাধ্যমে মানুষের ছবির সাথে সাপের কিছু অংশ বিশেষ জুড়ে দিয়ে এইভাবে এডিট করা হয় তো এটি অবশ্যই মানুষের ছবি নিয়েও এমন কিছু করা যাবে না যাতে মানুষের সম্মানের হানি হয় কোনো বিকৃতি ঘটে মানুষের আকৃতির বিকৃতি ঘটে কারো আকৃতির বিকৃতি ঘটানো এটিও হাদিসের মধ্যে নিষেধ করা হয়েছে কাজেই ডিজিটাল ছবি হলেও এই বিশেষ করে সাপ এটি একটি এটি একটি ক্ষতিকর প্রাণী কাজেই মানুষকে সাপের আকৃতিতে উপস্থাপন করা বা সাপের অংশ বিশেষের সাথে মানুষের অঙ্গ বিশেষের সাদৃশ্য তৈরি করা এটিও পরিহার্যোগ্য একটি কাজ হবে আল মুক্তাদির বিল্লাহ নামক আইডি থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে হিন্দু লোকেরা আমাদের ঈদের শুভেচ্ছা জানায় আমরা কি তাদের পূজায় শুভেচ্ছা জানাতে পারব প্রিয় দর্শক আমি এক্ষেত্রে প্রথমে আপনাকে বিশেষ করে প্রশ্নকারী এবং যারা শুনছেন আমি প্রথমে একটি উদ্ধৃতি আপনাদেরকে শোনাচ্ছি রবাল ভাই হাকিবি ইসনাদিন সাহি আনমর আবুল খত্তাব রদী আল্লাহ আনহ কল লাতাদুলিন ফি কানা ইসিহিম ইহিম তিনি বলেছেন তোমরা কোন মুশ্রিকদের তাদের যেই উপাসনালয় সেই উপাসনালয়ে তাদের যে ধর্মীয় আনন্দ এবং ধর্মীয় উদযাপনের ধর্মীয় উৎসব উদযাপনের সময় তোমরা তাদের সাথে তাদের সেই সকল জায়গায় মিলিত হবে না কারণ সেই সময়টায় তাদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর গজব নাজিল হয় গজব অবতীর্ণ হয় হজরত উমর এটাও বলেছেন ইজতানিব আদা আল্লাহ হিফি আদা হিফি আয়া দিহিম যে ইসলামের আল্লাহর শত্রুদের অর্থাৎ যারা মুশরিক যারা অমুসলিম তাদের যেই সকল উৎসব রয়েছে সেই সকল উৎসবগুলোতে তোমরা তাদেরকে পরিহার করে চলো কাজেই উৎসবগুলোর মধ্যে অন্য ধর্মীয় উৎসবে কোনো মুসলিমের যে শুভেচ্ছা জানানো এটি কোনোভাবে একজন মুসলিমের জন্য বৈধ হতে পারে না শুভেচ্ছা জানানোর অর্থই হলো অভিনন্দন জানানো কাউকে অর্থাৎ কাউকে কোনো কাজের জন্য অভিনন্দিত করা এবং তাকে উৎসাহিত করা এটি তো হলো শুভেচ্ছা তো একজন মুশ্রিক ব্যক্তি সে আল্লাহর সঙ্গে সেরেক করছে আমি যদি এখন তাকে শুভেচ্ছা জানাই তার অর্থ হলো কি যে আমি সেরেকের উপর তাকে উৎসাহিত করছি তো কোনো যেই কাজটি হারাম হয় সেই কাজের উপর উৎসাহ দেওয়া সেটিও হারাম হয় যেই কাজটি কুফুর হয় সেই কাজের মধ্যে কাউকে উৎসাহ দেওয়া এটিও একটি কুফুরের কাজ কাজেই কোনো মুসলিমের জন্য কোনো একত্ববাদী এক আল্লাহ বিশ্বাসী কোনো মুমিন বান্দার জন্য এটি বৈধ হতে পারে না যে সে এরকম ভাবে অমুসলিমদের কোনো উৎসবের মধ্যে ধর্মীয় উৎসবে তাদেরকে শুভেচ্ছা জানাবে এবং তাদেরকে উৎসাহিত করবে এটি কোনোভাবেই কোনো মুসলিমের জন্য এটি বৈধ হতে পারে না এবং এটি তাদের জন্য অনুমোদিত কোনো আচরণ হতে পারে না 
পরবর্তী প্রশ্ন এক আইডি থেকে রয়েছে যে বর্তমানে অনেক সেলিব্রিটি নায়ক নায়িকা তরুণ তরুণী আত্মহত্যার দিকে ঝুঁকে পড়ছে এর কারণ কি আত্মহত্যা করলে তারা কি চির জাহান্নামী তারা কি কখনো জান্নাতে যেতে পারবে প্রিয় দর্শক আত্মহত্যা একটি মহাপাপ এটি আমরা সকলেই জানি কোরআনে পাকের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বহু জায়গায় নিষেধ করেছেন বলেছেন লাতুল কু বেআই দি কমিলা তাহলুকা তোমরা কেউ নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না অন্য জায়গায় আল্লাহ পাক স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করেছেন ওলা তখতুল আনফুসাকুম তোমরা নিজেদেরকে নিজেরা হত্যা করো না সুতরাং আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন স্পষ্টভাবে নিষেধ করেছেন হাদিসের মধ্যে আবু হুরাদি আল্লাহ তালানহ থেকে বর্ণিত এক হাদিস আল্লাহ নবী বলেন মান তারাদ্দা মিন জাবালিন ফাকাত আল নাফসাহু ফাহু আফি নাহারে জাহান্নামা ইয়া তারাদ্দা ফিহি খালিদান মুখাল্লাদান ফিহা আবাদান বহি সহি বুখারিতে বর্ণিত আবু হুরাদি আল্লাহ তালানহুর সূত্রে আল্লাহ নবী এরশাদ করেন যে ব্যক্তি পাহাড় থেকে নিজেকে ফেলে দিয়ে আত্মহত্যা করবে সে ব্যক্তি জাহান্নামের মধ্যে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এমন সাজা ভোগ করবে যে সেখানেও সে নিজেকে উঁচু স্থান থেকে বারবার শুধুমাত্র নিচে নিক্ষেপ করতে থাকবে অনন্তকাল পর্যন্ত সে এভাবেই শাস্তি ভোগ করতে থাকবে কোরআনের এই আয়াত এবং হাদিসের আলোকে ওলামাইকরাম যে ব্যাখ্যা করেছেন অর্থাৎ কেউ যদি আত্মহত্যা করাটাকে নিজের জন্য বৈধ মনে করে এতে মনে যদি এটাকে মনে করে যে হ্যাঁ আমি কাজটি করছি এটি ভালো কাজ এবং এটি একটি বৈধ কাজ বৈধ মনে করে যদি কেউ আত্মহত্যা করে তাহলে তার ইমান নষ্ট হয়ে যায় এবং সে বেইমান হয়ে চিরস্থায়ী জাহান নামে সাজা ভোগ করবে আর যদি সে এটি মনে করে যে না আত্মহত্যা করা একটি পাপ এটি অন্যায় কাজ এটি খারাপ কাজ কিন্তু খারাপ জেনেও সে করল তাহলে এটি একটি মহাপাপ হলো এটি কুফুর হবে না সুতরাং কুফুর না হলে নিয়ম অনুযায়ী সে চিরস্থায়ী জাহান নামে যাবে না তবে এটি এমন একটি পাপ করলো যে যেই পাপের আর কোনো প্রয়াস চিত্রের সুযোগ সে এই পৃথিবীতে পায়নি সুতরাং এই জন্য তাকে দীর্ঘকাল জাহান নামের শাস্তি ভোগ সাজা ভোগ করতে হবে এরপরে যদি আল্লাহ পাক রহম করে তাকে ক্ষমা করেন ক্ষমা করতে পারেন কাজেই আত্মহত্যার এই পরিণাম থেকে আত্মহত্যার এই প্রক্রিয়া থেকে আমাদের সকলেরই বেঁচে থাকা উচিত প্রিয় দর্শক এর থেকে বাঁচার উপায় হলো যদি আমরা আসলে আমাদের ইহকাল এবং পরকালের যে জীবন দর্শন তার যে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি যদি আমাদের সঠিক থাকে এবং সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিটা যদি আমাদের মনে থাকে তাহলে কোনো মানুষ আত্মহত্যা করতে পারে না মানুষ যারা আত্মহত্যা করে তারা সাধারণত কেন করে অর্থাৎ তারা যখন অতিমাত্রায় নিজেকে কোনো নিয়ন্ত্রণ করতে না পারছে অনেক কষ্টে মানুষ কষ্টটা যখন মনে করে যে সীমাতিরিক্ত কষ্ট হচ্ছে সেই কষ্ট থেকে পরিত্রাণের জন্য সে যন্ত্রণা থেকে অসহ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য মানুষ আত্মহত্যার মতো ভয়াবহ পথ বেছে নেয় কিন্তু প্রশ্ন হলো যে মানুষ দুনিয়াতে যতই যন্ত্রণায় থাকুক যতই কষ্টে থাকুক যদি একজন মানুষ পরকালীন কোনো কষ্টের মধ্যে পড়ে যায় যন্ত্রণার মধ্যে পড়ে যায় তাহলে ইহকালীন যন্ত্রণা এবং পরকালীন যন্ত্রণা দুনিয়ার কষ্ট এবং পরকালীন কষ্ট আখরাতের কষ্ট এই দুটোকে যদি কম্পেয়ার করা হয় তুলনা করা হয় তাহলে আখরাতের কষ্টের কাছে দুনিয়ার সমস্ত কষ্টগুলোই মেলান হয়ে যাবে বরং দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি যন্ত্রণাটাও আখরাত এবং পরকালের সবচেয়ে ছোট্ট যন্ত্রণার সামনে অনেক বড় সুখ বলে অনুভব করবে মানুষ কাজেই এরা কেমন বোকার মতো কাজ করছে যারা আত্মহত্যা করছে যে অর্থাৎ তারা ছোট্ট যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য বড় যন্ত্রণায় গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে এটা আমাদের বাংলা ভাষায় প্রবাদে বলে যে ফুটন্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত উনুনে ঝাঁপ দিয়ে পড়া অর্থাৎ কড়াইয়ের বা পাতিলের গরমের উত্তাপ সহ্য করতে না পেরে ঝাঁপ দিয়ে আগুনের মধ্যে পড়ে গেল এই আশায় যে আগুনের মধ্যে গেলে হয়তো আমার উত্তপ্ততা কমে যাবে এবং শীতলতা অনুভব হবে এটি কেমন বোকামি যে আগুনের উত্তাপে সে কড়াইয়ের উপরেরই আগুনের উত্তাপ সহ্য করতে পারছে না ঝাঁপ দিয়ে আগুনের মধ্যে পড়ে গেলে সেখানকার উত্তাপ তো তার চেয়ে আরও অনেক বেশি ভয়াবহ হবে কাজেই যারা এই ধরনের আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে তারা অপরিণামদর্শী তারাদের মতো বোকা মানুষ দুনিয়াতে হতে পারে না কোনো কারণেই আত্মহত্যার মতো এই ভয়ঙ্কর পথ বেছে নেওয়া এটি কখনোই কোনো ব্যক্তির জন্য শোভনীয় হতে পারে না বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হতে পারে না এটি ভয়ঙ্কর এক পরিণাম ডেকে আনবে প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলমিন সকলকে এই ভয়াবহ পরিণাম থেকে হেফাজত করেন জাকারিয়া মাহমুদ নামক আইডি থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে মেয়ার এ হক অর্থাৎ সত্যের মাপ কাঠি কে আল্লাহ নাকি রসুল সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম নাকি সাহাবাইক রাম প্রিয় দর্শক সত্যের মাপ কাঠি বা মিজান উল আয়তাল বা মেয়ার এ হক যেটি আমরা বলি অর্থাৎ যে যেই যেটার দ্বারা বুঝে যাবে যে হ্যাঁ আমি সঠিক পথে আছি আমার সঠিক পথে থাকার বা আমার সত্যের আমার হকের মানদণ্ড অর্থাৎ যেটার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে 
আমি বুঝতে পারি যে হ্যাঁ আমি সৎ এবং সঠিক পথে রয়েছি এটাকেই বলা হবে মিজানুল ইতেদাল বা মেয়ারে হক তো আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের বাণী কোরআন এবং সুন্না এটি তো অবশ্যই মেয়ারে হক যে অর্থাৎ নিজের আমল নিজের কাজকর্ম কোরআন সুন্নার আলোকেই এটাকে নির্ধারণ করতে হবে এবং এটাকে যাচাই বাছাই করতে হবে সেই সঙ্গে কোরআন সুন্না যেমনিভাবে মুমিনদের জন্য সত্যের মাপকাঠি ঠিক তদ্রূপ সাহাবাহিকরাম যাদেরকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে সত্যের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন শিক্ষা দিয়েছেন তাদের সম্মিলিত যেই জীবন চরিত সেটাও মেয়ারে হক এবং সেটিও সত্যের মাপকাঠি যে কোনো কাজ যে কোনো আমল যে কোনো আকিদা যে কোনো কর্মকাণ্ড পরবর্তী যুগে মুসলমানদের সেটি সঠিক না বেঠিক এটি নির্ণয় করবার মানদণ্ড হলো সাহাবাহিক রামের জীবন আমরা এক্ষেত্রে আপনাদের সম্মুখে অনেক বিস্তারিত আলোচনা থেকে সংক্ষিপ্ত এক দুটি উদ্ধৃতি আমরা এখান থেকে উদ্ধৃত করতে পারি প্রথম তো আল্লাহ রসুল আল্লাহ পাকের কোরআনে পাক থেকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন স্পষ্ট হয়ে বলেছেন রসুল যারা মুসলমানদের পথ ছাড়া অন্য পথ অবলম্বন করবে নুয়াল্লিহি মাতাবাল্লা অনুসলিহি জাহান্নাম যে আমি তাকে সে যেই পথে গিয়েছে সেই পথের দায় তার উপর চাপিয়ে দিব এবং তাকে জাহান নামে আমি প্রেরণ করব তো প্রিয় দর্শক সেই যুগে যখন কোরআন নাজিল হয় সেই যুগের মুসলমান মুমিন কারা ছিলেন সেই যুগের মুমিন ছিলেন সাহাবেক রাম অর্থাৎ এই আয়াত থেকে আল্লাহ পাকের নির্দেশ হল যারা সাহাবিদের পথ পরিহার করে অন্য পথ অবলম্বন করবে তাদের পরিণাম হবে জাহান নাম অন্য আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সুরা বাকারার একশো সাতত্রিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন কুল আমিনু বিমিসলিমা আমাং তুমবিহি ফাইন আমানু বিমিসলিমা আমাং তুমবিহি ফাকাদিহি তাদাও ওয়াইন তাওয়াল্লা ফাইন নামা হুম ফি শিকাক যদি তারা ওই রকমভাবে ইমান আনে যেমনিভাবে তোমরা ইমান এনেছো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময়কালীন মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে বলছেন তোমাদের মতো যদি তারা ইমান আনে তাহলে আল্লাহ পাক বলছেন ফাঁকা দিহিতে দাও তাহলে তারা সঠিক পথের অনুসারী হবে তো কোরআন যখন নাজিল হয় আল্লাহ পাক যে সকল ইমানদারদেরকে লক্ষ্য করে বললেন তোমাদের মতো ইমান আনলে হেদায়তের উপর থাকবে তারা কারা তারা হলেন সাহাবাহিক রাম সুতরাং এই সকল আয়াত এমনিভাবে রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের হাদিসে পাকের মধ্যেও স্পষ্টভাবে আল্লাহ নবী বলেছেন যে ফামান ফাইন আইসমিন কুম ইয়ারা এখতলাফন কাসিরা ও ইয়া কুম মহদাসাদুল উমর ফাইন হাদালাদুল ফামান আদরা কাজাল কামিন কুম ফালেহি বিসুন্নতি বসুন্নতুল খোলাফা রাশিদিন আল মাহদিন আদ্দু আলহা বিন নওয়াজ তোমরা আমার পরে যদি সঠিক পথে থাকতে চাও বেদাত থেকে বাঁচতে চাও সুন্দর উপর থাকতে চাও তাহলে তোমরা খোলাফায় রাশিদিনের আদর্শকে আঁকড়ে ধরো অন্য হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ইন্না বানি ইসরাইল তাফর আলা সিনতাইনি ওয়াসাবিন মিল্লাতন ও তফতারিক উম্মতি আলা সালাস ওয়াসাবিন মিল্লাতন কুল্লু হুম ফিন্নারি ইল্লা মিল্লাতন ওয়াহিদা কালু মানহি আয়া রসুল আল্লাহ কালা মা আনা আলহি ওয়াসাবি আল্লাহ নবী বলেন যে আমাদের পূর্বে বনি ইসরাইল তিহাত্তর ভাগে ভাগ হয়েছিল বাহাত্তর ভাগে আর আমার এই উম্মত তিহাত্তর ভাগে ভাগ হবে এই তিহাত্তর ভাগের মধ্যে সবাই জাহান নামে শুধুমাত্র একটি ভাগ বাদে সাহাবাহিক রাম উপস্থিত মানুষ প্রশ্ন করেছিলেন মানহিয়া সেই ভাগটি কারা তাদের কি পরিচয় আল্লাহ নবী তাদের দুটি পরিচয় বলেছেন মা আনা আলহি ওয়া সাহাবি যারা আমি আল্লাহর নবীর পথ অনুসরণ করবে এবং আমার সাহাবিদের পথ অনুসরণ করবে হাদিসুন হাসানুন এটি গ্রহণযোগ্য পর্যায়ের একটি সনদের মাধ্যমে বর্ণিত হাদিস কাজী প্রিয় দর্শক সালাফের যুগ থেকে এটি পাওয়া যায় যে অর্থাৎ সাহাবা এ কেরামের তাদের রীতি নীতি তাদের চলার পদ্ধতি এটি হলো অনুসরণীয় এবং সাহাবা এ কেরামের পথ যারা অনুসরণ করবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তাদেরকে হেদায়তের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে আল্লাহ এবং তার রসুল স্বীকৃতি প্রদান করেছেন সুতরাং এই থেকে আমরা স্পষ্ট হয়ে বুঝতে পারি যে সাহাবা এ কেরাম তারা হলেন সত্যের মাপকাঠি অর্থাৎ আসলে তো উম্মতের মধ্যে যতগুলো বিভ্রান্ত দল রয়েছে সবগুলো দলই কোরআনের কোনো না কোনো আয়াতের উদ্ধৃতি দেয় হাদিসের উদ্ধৃতি দেয় কিন্তু এই সমস্ত বিভ্রান্তির মধ্যে থেকে সঠিক হেদায়তের পথটি চিনতে হলে মূল সহজ পন্থা হলো যে যেই কথা যেই আমল সাহাবাহিক রামের যুগে প্রচলিত ছিল 
সেটি গ্রহণযোগ্য সেটি সুন্না সাহাবিদের যুগে এমন কোন আমল ছিল না যেটি বিদা বিদাতের সমস্ত আবিষ্কার সাহাবিদের যুগের পরে হয়েছে সুতরাং এই সকল দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে কোরআন সুন্নার আলোকে স্পষ্ট ভাষায় বলা যায় যে সাহাবে একরাম তারাই হলেন সত্যের মাপকাঠি আহমেদ সোহেল তিনি এই আইডি থেকে প্রশ্ন করেছেন যে মাগরিবের নামাজ আজানের সময় পর পর্যন্ত পড়া যায় এই হলো প্রশ্ন তো প্রিয় দর্শক মাগরিবের আজানের ব্যাপারে ফিকি কিছু মতো পার্থক্য রয়েছে ফিকি হানাফি অনুযায়ী সাফাকে যে আহমাদ অর্থাৎ আকাশের পশ্চিম আকাশ জুড়ে প্রথমে সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর লাল লাল একটা বর্ণ দেখা যায় তারপরে সেই লাল বর্ণের পরে আকাশের প্রান্ত জুড়ে বর্ণ প্রতিভাত হয়ে পড়ে সেটাকে সাফাকে আবিয়াদ বলা হয় তো সেই সাফাকে আবিয়াদ অর্থাৎ লাল সাদা বর্ণ ছড়িয়ে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মাগরিবের রক্ত থাকে সেটি বর্তমান আমাদের ঘড়ির কাটায় প্রায় এক ঘন্টা দশ মিনিট বিশ মিনিট পর্যন্ত মাগরিবের সময় থাকে সুতরাং সম্পূর্ণ সময়ে মাগরিবের নামাজ আদায় করলে অক্ত মতো নামাজ আদায় হয়ে যাবে তবে মাগরিবের নামাজের মধ্যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের সুন্না পদ্ধতি হলো যে কোনো বিলম্ব না করা অযথা কোনো বিলম্ব না করা হজরতে সালামত আকবর আদি আল্লাহ তালু থেকে হাদিস বর্ণিত হয়েছে কান রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ইসল্লিল মাগরিবা ইজা গরাবাদের শামসু ও তাবারত বিল হিজাব যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের নামাজ পড়তেন সূর্য অস্তমিত হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাছাকাছি সময় অর্থাৎ আজারের পর দুই রেখাত সুন্নত পড়া যায় এতটুকু সময় বিলম্ব দিয়েই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম সালাতুল করতেন কাজী সালাতুল মাগরিবে কোনো ধরনের বিলম্ব না করে তারা তারাই সালাতুল মাগরিব আদায় করে নেয়া এটি হলো সর্বসম্মত সুন্না পদ্ধতি আহমদ মাহি থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে আমার জানার বিষয় হলো নামাজে যদি প্রথম রাখাতে সুরা ফিল পড়ি এরপরে রাখাতে কি সুরা কুরাইশ পড়তে হবে অর্থাৎ সুরার যে সিরিয়াল সেটিকে ঠিক রেখেই নামাজ পড়তে হবে নাকি সিরিয়াল ঠিক না রেখে যেখান থেকে ইচ্ছা সুরা পড়লেই নামাজ নামাজ শেষ করা যাবে নামাজ আদায় করা যাবে তো প্রিয় দর্শক এই প্রশ্নের জবাব হল যে নামাজের মধ্যে কোরআনে পাকের যেই সিরিয়াল এবং বিন্যাস রয়েছে সেই সিরিয়াল এবং বিন্যাস ঠিক রাখা এটি উত্তম এবং এটি মুস্তাহাব অর্থাৎ প্রথম রাখাতে যেই সুরা পড়া হবে সেই পর তার পরবর্তী রাখাতে তার পরের সুরা পড়তে হবে তার আগের কোনো সুরা পড়া এটি উত্তম উত্তম পদ্ধতির খেলাফ হবে এটি মুস্তাহাবের খেলাফ হবে এবং অযথা এটি করলে এটি অপছন্দনীয় আমল হবে কাজেই যদি কেউ প্রথম রাখাতে সুরা ফিল পরে দ্বিতীয় রাখাতে হয় সুরা কুরাইশ পড়তে হবে অথবা সুরায়ে এই কাফিরুন পড়তে হবে সুরায় নসর পড়তে হবে পরবর্তী কোনো সুরা পড়া যাবে কিন্তু পূর্ববর্তী সুরা হুমাজা অথবা সুরায়ে আসর এই সমস্ত সুরা পড়া যাবে না সুরায় ফিল প্রথম রাখাতে পড়লে এটা যদি পরে পড়লে নামাজ অশুদ্ধ হবে না নামাজ হয়ে যাবে কিন্তু এটি অনুত্তম আমল হবে যেহেতু কোরআনে পাকের যে বিন্যাস এবং যে তারতিব এটি সাহাবায়ে কামের সর্বসম্মত গ্রহণযোগ্য একটি তারতিব এই তারতিবকে ভঙ্গ করাটা একটি অসুন্দর আমল আর হলো যে সুরার মধ্যখানে যে একটি সুরা পড়ে পরবর্তী দ্বিতীয় রাখাতে আরেক সুরা পড়ার সময় মাঝখানে সুরা গ্যাপ দিয়ে পড়া যাবে কি না বা মাঝখানে কোনো একটি সুরা ছেড়ে পরবর্তী সুরা পড়া যাবে কিনা তো এই ব্যাপারে মাসআলা হলো যে কোরআনে পাকের প্রতিটি অংশই সম্মানিত কাজেই মধ্যখানে পাঁচ আয়াত অথবা তার চেয়ে কম আয়াত বিশিষ্ট কোনো সুরা একটি সুরা বাকি রেখে দ্বিতীয় সুরা পড়া যাবে না এতে মধ্যখানের সুরাটি এটি কিছুটা অবহেলার শিকার বলে দেখা যায় এজন্য যদি বাদ দিতে হয় তাহলে কমপক্ষে দুই সুরা বাদ দিয়ে তারপরের সুরা পড়তে হবে অর্থাৎ যেমন কেউ যদি প্রথম রাখাতে সুরায় ফিল পড়ে তাহলে দ্বিতীয় রাখাতে সুরায় কোরাইশ পড়তে পারে সুরায় কোরাইশকে বাদ দিয়ে সুরায় মাউন যদি কেউ পড়ে তাহলে এটি অপছন্দনীয় আমল হবে কি করতে হবে হয় সুরায় কাউসার পড়তে হবে সেক্ষেত্রে সে সুরায় কোরাইশ এবং সুরায় মাউন দুটি সুরা বাদ দিল তাহলে এটি মাকরু হবে না ঠিক তদ্রূপ যদি কেউ সুরায় প্রথম রাখাতে সুরায় কাফিরুন পড়ে দ্বিতীয় রাখাতে যদি সে সুরা এই লাহাব পরে তাহলে এটি অপছন্দনীয় আমল হবে দ্বিতীয় রাখাতে তাকে সুরায় কাফ প্রথম রাখাতে সুরায় কাফিরুন পড়লে দ্বিতীয় রাখাতে হয় সুরায় নাসর পড়তে হবে আন্না হয় দ্বিতীয় রাখাতে কমপক্ষে সুরায় এখলাস পড়তে হবে তাহলে মধ্যখানে দুটি সুরা এটি গ্যাপ হবে এবং এই এটি তখন আর অপছন্দনীয় আমল থাকবে না কাজেই কমপক্ষে ছয় আয়াত মধ্যখানে বিরত বিরতি রেখে 
তারপরে আবার পড়া যায় কিন্তু ছয় আয়াতের কম মধ্যখানে বিরত বিরত রাখলে তাহলে এটি অপছন্দনীয় আমরে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় মুস্তাহাবের খেলাফ হয়ে যায় পরবর্তী আইডি পরবর্তী প্রশ্ন আপনার কাছে প্রশ্ন হলো আমরা যখন মসজিদে উজু করি তখন দেখা যায় যে একজনের শরীরের পানি গিয়ে আরেকজনের শরীরে গিয়ে পড়ছে এমন অবস্থায় কি আমাদের উজুতে কোনো সমস্যা হবে বা ভেঙে যাবে না ভাই উজুর পানি এটি নাপাক কোনো পানি নয় এটাকে শরীয়তের পরিভাষায় বলা হয় মায়ে মুস্তামাল যে অর্থাৎ নেক কাজে সওয়াবের কাজে ব্যবহৃত পানি সওয়াবের কাজের ব্যবহৃত পানির ব্যাপারে ফিখে হানাফির ফতোয়া হলো যে এটি তাহের গায়ের মুতাহের অর্থাৎ এটি পবিত্র পানি তবে এই পানি দিয়ে নতুন করে আবার উজু গোসল করা যাবে না তবে এটি কোনো নাপাক পানি না সুতরাং এই পানি আরেকজনের গায়ে লাগলে এতে কোনোই সমস্যার কিছুই হবে না উজু তো ভাঙ্গার প্রশ্নই আসে না এবং এটি তার শরীরে কোনো নাপাকও করবে না এই পানি সম্পূর্ণ পাক এবং পবিত্র পানি যদি ভিন্ন কোনো নাপাকির সঙ্গে না থাকে শাহজাহান আলম সাকিব এই আইডি থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে বর্তমান অবস্থায় আমরা প্রবাস থেকে ব্যাংকে যে টাকা পাঠাচ্ছি তার সাথে সরকার অল্প কিছু টাকা আমাদের কে অতিরিক্ত দিচ্ছে এগুলো কি আমরা নিতে পারবো নেওয়াটা কি জায়েজ হবে আমরা এটি জানি বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের যে একটি প্রণোদনা প্যাকেজ যে বিদেশ থেকে রেমিটেন্স যেন বৈধ পন্থায় ব্যাংকিং ওয়েতে দেশে আসে অবৈধ পন্থা যেন পরিহার করে এবং বেশি বেশি মানুষ যেন বিদেশ থেকে দেশে টাকা পাঠায় রেমিটেন্স আসে রেমিটেন্সকে উৎসাহিত করবার জন্য এমন একটি ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যে টু পারসেন্ট তারা সরকারের পক্ষ থেকে এন আম অর্থাৎ পুরস্কার দেওয়া হবে তো এটি একটি পুরস্কার হিসাব সরকারের পক্ষ থেকে পুরস্কার স্বরূপ সুতরাং এটি নিতে কোনো সমস্যার কিছু নেই সর এই দৃষ্টিকোণ থেকে এটি সম্পূর্ণ বৈধ এবং এটি সরকারের পক্ষ থেকে প্রদত্ত প্রবাসীদের জন্য একটি পুরস্কার বলেই গণ্য হবে এটি নেওয়া যায় এটিতে সন্দেহের কোনো কারণ নেই ইসলামের মধ্যে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বা রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে তার জনগণকে যে কোনো পুরস্কার দেওয়ার এমন প্রচলন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের যুগেও ছিল আমরা একটি হাদিস উদ্ধৃত করতে পারি বুখারি শরীফে হজরতে কাতাদার দি আল্লাহ তালানহ থেকে বর্ণিত কালা খারাজ না মা রসুল সাল্লাহ যুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য কেউ যদি কোনো যোদ্ধা শত্রু বাহিনীর কাউকে হত্যা করতে পারে তাহলে তাকে সেই নিহত ব্যক্তির শরীরের সঙ্গে সম্পৃক্ত তার সমস্ত সম্পত্তিগুলো তাকে অতিরিক্ত পুরস্কার হিসেবে প্রদান করবার ঘোষণা রসুল আকরম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ তারা যদি কোনো পুরস্কার দেয় জনগণের জন্য তাহলে জনগণের জন্য সেই পুরস্কার গ্রহণ করতে সন্দেহ বা কোনো ধরনের আপত্তির কিছু থাকাতে পারে না নাজমুল নাজমুল ফারহানা আইডি থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে ওয়াশিং মেশিনে না পাক কাপড় ধুলাই করা হলে কাপড় পাক হবে কি না হ্যাঁ ওয়াশিং মেশিনে যদি কাপড় ধৌত করা হয় তাহলে না পাক কাপড় ধৌত করলেও পাক হবে তাহলে এমনভাবে ধৌত করতে হবে শর্ত হলো এমনভাবে ধৌত করতে হবে যাতে পানির প্রবাহে না পাখিটা সম্পূর্ণ দূর হয়ে যায় যাতে পানি পর্যাপ্ত পরিমাণ পানির প্রবাহ হয় এই পরিমাণ পানি বের হয়ে যায় যার সঙ্গে না পাখির সম্পূর্ণ লক্ষণগুলো বের হয়ে যায় কোনো না পাখির প্রতিক্রিয়া যদি অবশিষ্ট না থাকে তাহলে ওয়াশিং মেশিনে ধোলাইকৃত কাপড়গুলো পাক হতে কোনো সমস্যার কিছু নেই মাহমুদ নাইম খান আইডি থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে গরু ছাগল হাঁস মুরগি এগুলো জবেহ করার সময় দক্ষিণ দিকে মাথা রাখা হয় আর উত্তর দিকে পা রাখা হয় শরীয়তে এটা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত প্রিয় দর্শক এটি এটি উত্তম আমল প্রাণী জবেহ করার সময় বিসমিল্লাহ বলে জবেহ করলে এটি হালাল হয়ে যায় পশ্চিমমুখী বা কেবলামুখী হওয়া এটি কোনো জরুরি না তবে এটি উত্তম যে সাহাবা ইকরাম এবং পরবর্তী যুগের সমস্ত সালাফ এটা লক্ষ্য রাখতেন এবং সমস্ত মাঝহাবেই চার মাঝহাবে এটিকে উত্তম বলা হয়েছে যে জবেহকারী ব্যক্তি এবং জবেহকৃত পশুর উভয়ের মুখমণ্ডল উভয়ের এই সিনা এটা যেন কেবলামুখী থাকে এটি উত্তম এটি না হলে অসুবিধা নেই বিসমিল্লাহ এটা বিসমিল্লার উপর জবেহ হইতে হবে বিসমিল্লা মুখে উচ্চারণ করাটাও জরুরি না ফিখে হানাফি মতে তবে বিসমিল্লা মুখে উচ্চারণ করাটি উত্তম বিসমিল্লা মুখে উচ্চারণ না করে মনে মনে বিসমিল্লা থাকলেও যাবে শুদ্ধ হয়ে যাবে তবে কেবলামুখী হওয়া এটি কোনো জরুরি না কেবলামুখী হওয়া এটি উত্তম 
হাবিবুর রহমান হাবিব আইডি থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে পুরুষ এবং মহিলাদের নামাজের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে প্রিয় দর্শক এটি বহুল আলোচিত একটি বিষয় কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের ফিকে হানাফির যে বক্তব্য সেটি অধিকতর কোরআন সুন্না সম্মত বক্তব্য বলেই আমরা ধারণা করি সে আলোকে আমরা এটি বলি পরিষ্কারভাবে যে এই ব্যাপারে কিছু বর্ণনা রয়েছে যদিও হাদিস মারফু আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম থেকে সরাসরি বর্ণিত হাদিসগুলো কিছুটা সনদের বিচারে দুর্বল কিন্তু একটি হাদিসে মুরসাল রয়েছে হাদিসে মুরসাল এটিও আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লামের হাদিস যদিও মধ্যখানে এক বর্ণনাকারী উপস্থিত নাই কিন্তু তবু হাদিসে মুরসাল এটি অনেক মুহাদ্দিসিনদের অনেক মুহাদ্দিসদের তাদের গবেষণা মতে এটি বিশুদ্ধ একটি প্রামাণ্য সূত্র কাজে আমরা সেই জায়গা থেকে বলতে পারি যে যেটি বলছিলাম যে অর্থাৎ হাদিসে মুরসালের ভিত্তিতে সাহাবাই গ্রামের আমলও রয়েছে তাবে ইন্দ্র আমল রয়েছে এই সব কিছুর আলোকে আমরা বলতে চাই যে মহিলা এবং পুরুষদের নামাজের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে যেমন একটি হাদিসে মুরসাল আমি আপনাদের কাছে বর্ণনা করে শোনাই আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত হাদিস যে দুজন মহিলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন তখন আল্লাহ নবী তাদেরকে বললেন ফাকাল ইজা সাজাতুমা যোগ্য সনদের মাধ্যমে বর্ণিত একটি হাদিসে মুরসালে আল্লাহ রসুল সাল্লামের বর্ণনা তো এক্ষেত্রে স্পষ্ট ভাবে বলা যায় যে সুজুদুল মারা আয়াকতালিফান সুজুদের রজুল যে মহিলাদের শেষদা পুরুষদের শেষদার মতো নয় এই ব্যাপারে হজরত ইবনি আব্বাস রাজি আল্লাহ তালা আনহু এবং হজরত আলী রাজি আল্লাহ তালা আনহু থেকেও অনেকগুলো বর্ণনা রয়েছে এবং হজরত তাবেইনদের যুগে অনেকগুলো ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে আমি আপনাদেরকে শোনাচ্ছি যে উল্লেখযোগ্য দুজন ইমাম হজরতে ইবনে আবি সাইবা এবং আব্দুর রাজ্জাক তাদের প্রসিদ্ধ হাদিসের কিতাবের মধ্যে অনেকগুলো বর্ণনা তারা উল্লেখ করেছেন তাবে ইর এবং তাবে তাবে ই এবং আইম মায়ক রামের সেখানে তাদের সকল বর্ণনাগুলোই এটাই প্রমাণ করে যে মহিলাদের সাজদা পুরুষের সাজদা থেকে ভিন্ন কিছু একটু ব্যতিক্রম রয়েছে অর্থাৎ মহিলারা মাটির সঙ্গে বেশি করে লেগে থাকবে কাজেই ফালাজিম আল মাসিরু ইলা আকবাল হিম সুতরাং এই বিষয়টিকে গ্রহণ করা এটি অবশ্যই জরুরি কাজে এই সকল আলোকে এই কথাগুলোর ভিত্তিতে আমরা দ্যর্থহীনভাবে ভাবে বলতে চাই যে যারা এ কথা বলে থাকেন যে মহিলাদের নামাজও পুরুষদের মতো এক্ষেত্রে কোনো সহি হাদিস বা কোনো সহি প্রমাণ বর্ণিত নেই তারা ব্যাপক যেই দলিলগুলো রয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি আসাল্লাম সকলকে লক্ষ্য করে বলেছেন সল্লু কামার আইতুমনি উসল্লি যে তোমরা আমাকে যেভাবে নামাজ পড়তে দেখেছ তোমরা সেভাবে নামাজ পড়ো এই ব্যাপক হাদিসগুলোর ব্যাপকতার ভিত্তিতেই তারা এটাকে উল্লেখ করে থাকেন কিন্তু কোনো হাদিসের মধ্যে এমন নেই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম থেকে এমন বর্ণনা নেই যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে নারীরাও পুরুষদের মতোই নামাজের সমস্ত আরাকানগুলো রুকু সাজদাগুলো তারা মহিলাদের মতোই মহিলারা পুরুষদের মতোই আদায় করবে মহিলাদের রুকু সাজদা বা তাদের নামাজের সমস্ত অঙ্গ নামাজের সমস্ত আরাকানগুলো পুরুষদের মতো আদায় করতে হবে এমন কোনো বর্ণনা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত নেই সুতরাং যে হাদিসে মুরসাল এবং সাহাবিদের আমল তাবিদের আমল এই সবগুলোর আলোকে এই কথা ভালোভাবেই প্রমাণিত হয়ে যায় যে মহিলারা নামাজের ক্ষেত্রে বিশেষ করে তাদের তাকবিরে তাহারিবার সময় হাত উঠানোর ক্ষেত্রে এবং তাদের রুকু এবং সাজদা করার ক্ষেত্রে তারা যতটা জড় সড় হয়ে থাকবে সেটাই শরীয়তের অধিকতর উপ শরীয়তের মূল মানসা 
মাকাসেদে শরিয়ার বেশি কাছাকাছি হওয়ার কারণে এটাই উত্তম আমল হবে তবে হ্যাঁ পুরুষদের মতো যদি রুকু সাজদা করে সেটাও মহিলাদের নামাজ হয়ে যাবে তবে উত্তম হলো মহিলারা এমন ভাবে নামাজ পড়বে যাতে নামাজের প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কিছুটা জড় সরব হয়ে শরীরের সঙ্গে মিলে মিলে থাকে পুরুষদের যেমন অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো রুকু সাজদার মধ্যে একটা থেকে আরেকটা ফাঁকা ফাঁকে থাকবে বিচ্ছিন্ন থাকবে মহিলাদেরটা মিলে মিলে থাকবে এটাই মাকাসেদের শরিয়া এবং শরিয়ার বিভিন্ন দলিলের আলোকে অধিকতর প্রমাণিত বলে আমাদের কাছে প্রামাণ্য প্রিয় দর্শক পরবর্তী যে প্রশ্ন দেলাওয়ার হুসাইন হৃদয় শেখ হৃদয় মোহাম্মদ দেলাওয়ার হোসেন হৃদয় এই আইডি থেকে এক ভাই প্রশ্ন করেছেন অনেক ব্যবসার হিসাবে অনেক ব্যবসার হিসাবের খাতা বিসমিল্লার পরিবর্তে সাতশো ছিয়াশি লেখে আর ভাবে এটা অঙ্কতে বিসমিল্লা লেখা হয়ে গেল এটা কতটুকু ঠিক তো প্রিয় দর্শক বিসমিল্লাহির রহমান রাহিম এটি কোরআনে পাখের একটি আয়াত এবং যে কোনো কাজ শুরু করবার সময় গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু করবার সময় বিসমিল্লাহির রহমান রাহিমের দ্বারা কোনো কাজ শুরু করা এটি সুস্পষ্ট সুন্নার আমল আর সাতশো ছিয়াশি সাত আট ছয় এটি হলো আরবি অক্ষরের যে অক্ষরের প্রতি অক্ষরের যে সংখ্যার যে মান রয়েছে সেই অক্ষরের সংখ্যা মান হিসাবে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিমের প্রত্যেকটা অক্ষরের মান একত্রিত করলে সাতশো ছিয়াশি হয় যোগ করলে কিন্তু এটি সাতশো ছিয়াশির দ্বারা কখনোই বিসমিল্লাহ রহমান রাহিমের সুন্না এটি আমল হবে না এবং এটি পালিত হবে না কাজী যে সব জায়গায় বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম লেখা বা বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম উচ্চারণ করা এটি সুন্না সেটিখানে বিসমিল্লাহ লিখতে হবে বিসমিল্লাহ পড়তে হবে তবে হ্যাঁ যেসব জায়গায় বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম লিখলে কোরআনের আয়াতের মর্যাদা লঙ্ঘন হতে পারে এমন আশঙ্কা হয় সেখানে শুধু বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম মুখে পড়বে না লিখতে পারে কিন্তু সাতশো ছিয়াশি লেখার দ্বারা বিসমিল্লাহ রহমান রাহিমের কোনো হক আদায় হবে না এবং এটির দ্বারা সেটি আদায় হবে না পরবর্তী প্রশ্ন আল হাফেজ মোহাম্মদ আল আমিন এই আইডি থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে আমাদের সমাজে অমুসলিমদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার হুকুম কি ফর্জে কে ফ্যা নাকি ফর্জে আইন এবং অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দেওয়ার নিয়ম কি দয়া করে জানালে উপকৃত হবে প্রিয় দর্শক দাওয়াতের যে স্পষ্ট নির্দেশ কোরআনে পাকের মধ্যে এবং তার পদ্ধতি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলে দিয়েছেন যে উদ ইলা সাবিল রব্বি কাবিল হিকমতি বল মাইজাতিল হাসানা ও জাদিল হুম বিল্লাতি হিয়া আহসান উত্তম কর্মপন্থার মাধ্যমে হেকমতের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত পেশ করতে বলা হয়েছে ইসলামের দাওয়াত প্রধানত অমুসলিমদেরকেই দেওয়া হয় কারণ মুসলিম যে সে তো ইসলাম গ্রহণ করেছে সে তো ইমানদার তার কাছে দাওয়াত নয় বরং তার কাছে মূলত আমলের তালিম পৌঁছতে হয় মূলত দাওয়াতটা হলো ইমানের দাওয়াত এবং ইসলামের দাওয়াত সুতরাং ইসলাম এবং ইমানের দাওয়াত এটি প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অমুসলিমদের কাছে পৌঁছে দেওয়া এটি জরুরি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কোরআনে পাকের মধ্যে অবশ্য আরেক জায়গায় বলেছেন বলতে কুমিন কুম উম্মতি খৈর অনুবিল মারুফ এন হাউন আলিল মুনকার তোমাদের মধ্যে কিছু মানুষ এরকম থাকা চাই ইয়াদ হাউন আইল খৈর যারা কল্যাণের দিকে ইমানের দিকে মানুষকে ডাকবে এই আয়াতগুলোর আলোকে ওলামা ইকরাম এ কথাই লিখেছেন সুতরাং যে মুসলমানদের মধ্যে কিছু মানুষ তো এমন থাকতেই হবে যারা অমুসলিমদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাবে সুতরাং অমুসলিমদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো এটি ফরজে কিফায়া হ্যাঁ আবার প্রত্যেক ব্যক্তি যার যার সামর্থ্যের আলোকে নিজের পরিসরে সে যতটুকু সুযোগ পায় নিজের জায়গায় থেকে নিজের আমল করে নিজের অন্যান্য কাজ কারবার করে কোনো অমুসলিম যদি তার কাছে পায় কারো কাছে যদি সে দাওয়াত ইমানের দাওয়াত পৌঁছাবার সুযোগ যদি সে পায় তাহলে ততটুকু তার সুযোগ অনুযায়ী সামর্থ্যের আলোকে অমুসলিমের কাছে ইসলামের দাওয়াতটুকু পৌঁছানো এটি ফরজে আইন অর্থাৎ দাওয়াত পৌঁছানোর পর্যায়ে ফরজে আইনের একটি পর্যায়ে রয়েছে ফরজে কেফায়ারও একটি পর্যায়ে রয়েছে ফরজে কেফায়া হলো এই কাজেই নিয়োজিত কিছু লোক নিয়োজিত থাকা যাদের কাজই হবে গায়ের মুসলিমদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো বেইমানদের কাছে ইমানের দাওয়াত পৌঁছানো এটি হলো ফরজে কেফায়া কিছু মানুষ এই কাজের জন্য নিয়োজিত থাকতে হবে আর প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ জায়গায় নিজ নিজ কর্ম পরিধিতে থেকে অমুসলিমদের কাছে তার যতটুকু ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাবার সামর্থ্য এবং সুযোগ তৈরি হবে সেই আলোকেও তার জন্য অমুসলিমের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো এটি ফরজে আইন মোহাম্মদ 
তানভীর হোসেন রহিম নামক আইডি থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে প্রচলিত মিলাদ কিয়াম সেটা আসলে জায়েজ কি প্রিয় দর্শকে বিষয় পরে আমরা বহু আলোচনা আগেও করা হয়েছে বহু আলোচিত একটি বিষয় মিলাদের মধ্যে তিনটি বিষয়ের কয়েকটি বিষয়ের সম্পৃক্ত রয়েছে একটা হলো মিলাদের মধ্যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কিছু দুরূদ শরীফ পাঠ করা হয় তো দুরূদ শরীফ পাঠ করা এটি তো অবশ্যই একটি বরকতময় আমল অনেক সাহাবীর একটি আমল আল্লাহ রাসূল বলেছেন তিনি দোয়া করেছেন মান সাল্লা আলাইহি ওয়া আহিদাতান সাল্লাল্লাহু আলাইহি আশরান যে ব্যক্তি আল্লাহর নবীর উপর একবার দুরূদ শরীফ পাঠ করবে আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহম নাজিল করবেন সুতরাং দুরূদ শরীফ পাঠ করা অত্যন্ত ফজিলতের একটি আমল এবং একটি অত্যন্ত বরকতের আমল এবং আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে রহমত পাওয়ার একটি আমল এটি হলো যদি বলেন যে দুরূদ শরীফ পাঠ করা ভালো কাজ কিন্তু আমাদের সমাজে দুরুদের সঙ্গে নানা ধরনের বিভিন্ন কাব্য এবং গীত এবং সম্মিলিতভাবে একসঙ্গে এক সুরে মিলিয়ে পড়ার পড়াটাকে এটাকে একটি আনুষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছে এর কারণে দেখা যায় যে মিল দুরুদের উচ্চারণের মধ্যে অনেক বিকৃতি তৈরি করা হয় যাতে অর্থের বিকৃতি ঘটে যায় তো মিলাদের এই যে রূপটা যে সম্মিলিত কণ্ঠে তারপরে দুরুদ শরীফের যে উচ্চারণ এটাকে বিকৃত করে যেটা পাঠ করা হয় এটি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ গর্হিত এবং গুনাহের কাজ হবে তৃতীয় যে বিষয়টি রয়েছে মিলাদের সঙ্গে সেটি হলো একটি আকিদার ব্যাপার ধারণা করা হয় যে যেখানেই মিলাদ মিলাদ হয় বা যেখানেই আল্লাহ নবীর উপর দুরুদ পাঠ করা হয় সেই মজলিসে আল্লাহ নবী হাজির হয়ে যান সুতরাং নবীকে হাজির নাজির মনে করা হয় এটিও কোরআন সুন্নার সঙ্গে সম্পূর্ণ বিপরীত কোরআন সুন্নার সঙ্গে সাংঘর্ষিক একটি আকিদা এবং বিশ্বাস আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের কোনো উম্মত যখন নবীজির উপর দুরুদ পাঠ করে তো সেই দুরুদ আল্লাহ নবীর কাজ পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্য একদল ফেরেস্তা নিয়োগ রেখেছেন নিয়োজিত করে রেখেছেন সেই ফেরেস্তারাই সারা দুনিয়ার উম্মতের পক্ষ থেকে দুরুদ এবং সালাম নবীজির রাউজা পর্যন্ত নবীজির কবর পর্যন্ত নিয়ে পৌঁছে দেন কাজে নবী সেখানে হাজির হয় এই ধরনের আকিদা রাখা এটি একটি বেদা আকিদা এবং এটি একটি ইমান এটি একটি বিশুদ্ধ এটি একটি অশুদ্ধ আকিদা এটি একটি ভুল আকিদা এটি এটির মাধ্যমে একজন মানুষের আকিদা নষ্ট হয়ে যায় কাজেই নবীজিকে হাজির নাজির জানা নবীজি মিলাদ মাহফিলে মিলাদের মজলিসে হাজির থাকেন নবীজি সব সমস্ত জায়গায় সারা দুনিয়ায় একই সঙ্গে বিরাজমান থাকেন এই ধরনের বিশ্বাস এটি অবশ্যই একটি পরিহার করার মতো এটি একটি ভুল বিশ্বাস এই বিশ্বাসকে পরিহার করতে হবে মিলাদ কিয়ামের সঙ্গে এটিও সম্পৃক্ত এই জন্য আল্লাহ নবী হাজির হন এটাকে মনে করেই তারা সকলে দাঁড়িয়ে যায় তো এই যে কিয়াম করা এই মনে এই বিশ্বাস রেখে যে আল্লাহ নবী হাজির হয়েছেন এটি বেদাত এবং এটি ভুল আকিদা তবে হ্যাঁ কেউ যদি এমনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুরুদ শরীফ পাঠ করে তাতে তো কোনো সমস্যার কিছু নেই দাঁড়িয়ে দুরুদ শরীফ পড়া যায় বসে দুরুদ শরীফ পড়া যায় শুয়ে দুরুদ শরীফ পড়া যায় যে কোনোভাবে দুরুদ শরীফ পড়া যায় এতে সমস্যার কিছু নেই কিন্তু ওই আকিদা নিয়ে যদি কেউ দাঁড়িয়ে দুরুদ শরীফ পড়ে তাহলে সেটি একটি ভুল এবং ভ্রান্ত আকিদা হবে মোহাম্মদ ইমরান শেখ আইডি থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে ব্যাংকে জব করে এমন আত্মীয়দের বাসায় দাওয়াত খাওয়া যাবে কি না প্রিয় ভাই সুদি ব্যাংকে চাকরি করা এবং সুদি ব্যাংকে চাকরি করে যেই আয় হয় সেটি হালাল আয়ে নয় সুতরাং যদি এমন আত্মীয়ের অন্য কোনো ইনকাম সোর্স না থাকে অন্য কোনো সম্পদের উৎস না থাকে তাহলে তাদের বাড়ি দাওয়াত খাওয়া এটি জায়জ হবে না আর যদি হালাল কোনো উপায়ও থাকে তাহলে সেই বাড়িতে দাওয়াত খাওয়া যেতে পারে সর্বশেষ প্রশ্ন তাকদির বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে যে অনেকে বলে কে জান্নাতি কে জাহান নামে আগে থেকেই তো লেখা আছে তাহলে আমার ভালো বা খারাপ কাজ কি উপকার আসবে যদি আগে থেকেই ফয়সলা হয়ে থাকে এই তাকদিরের বিষয়টি একটু জানতে চেয়েছেন প্রিয় দর্শক তাকদিরের বিষয়ে প্রথম কথা হলো এই যে তাকদির এটি ইমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় তাকদিরের উপর ইমান রাখা ওয়ালকাদরি খাইরিহি ওয়াসারিহি মিনাল্লাহ তালা আল্লাহর পক্ষ থেকে সব কিছু পূর্ব নির্ধারিত এটিকে যদি বিশ্বাস না করা হয় তাহলে একজন মানুষ মুমিন হতে পারে না কাজী তাকদির উপর বিশ্বাস রাখতে হবে যে আল্লাহর পক্ষ থেকে সব কিছু পূর্ব নির্ধারিত রয়েছে এবং যেভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত আছে তার ব্যতিক্রম হওয়ার কোনো উপায় নেই সুযোগ নেই এটিকে বিশ্বাস করতে হবে ইমান সহি হওয়ার জন্য এটি জরুরি এখন প্রশ্ন যে সংশয় যে তাহলে আমরা আমল করে চেষ্টা করে লাভটা কি তাহলে এই প্রশ্নের সংশয়ের নিরসন হলো এই যে একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ওলাম ইকরাম এই বিষয়টিকে স্পষ্ট করেছেন বর্ণনা করেছেন আমিও সেই দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিষয়টি আপনার সামনে তুলে ধরতে পারি মনে করুন একজন ডাক্তার খুব অভিজ্ঞ এবং খুব বিচক্ষণ এবং খুবই দক্ষ একজন ডাক্তার একজন মুমূর্ষ বা একজন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত রুগীকে দেখে তিনি সব কিছু দেখে 
যাবতীয় লক্ষণ দেখে বুঝে ফেললেন যে এই রোগী আর বেশি দিন বাঁচবে না ক্যান্সারের রোগী অথবা বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত তিনি রোগীর আপনজনদেরকে বলে দিলেন যে আপনারা দৌড়ঝাঁপ করে আর চেষ্টা করে লাভ নেই উনি আর বেশির চেয়ে বেশি বড় জোর এক মাস বা এক সপ্তাহ তিনি বাঁচবেন এরপরে এতদিন টিকবেন এরপরে আর টিকবেন না এরকম একটা অনুমান ডাক্তার বলে দিলেন তো ঠিকই দেখা গেল যে ডাক্তারের অনুমান অনুযায়ী ঠিক এক মাসের মাথায় অথবা এক সপ্তাহের মাথায় ওই রুগী মারা গেলেন তো এই রুগী মারা যাওয়ার পর এখন কি রুগীর আপনজন ডাক্তারকে ক্লেম দিবে যে আপনি এক সপ্তাহ আগে বলেছেন আমাদের রুগী এক সপ্তাহ পরে মারা যাবে আপনার কথার কারণে রুগী মারা গিয়েছে আপনি বলেছেন এক মাস পরে আমার রুগী মারা যাবে এই জন্য রুগী মারা গিয়েছে তো ব্যাপারটা তো আসলে এমন নয় যে ডাক্তার বলেছেন তাই রুগী মারা গিয়েছে ব্যাপারটি আসলে এমন নয় বরং ব্যাপারটি হলো রুগী মারা যাবে বিভিন্ন লক্ষণ দেখে ডাক্তার আগেই পূর্ব অনুমান করে নিয়েছেন ঠিক তদ্রুপ তকদিরের বিষয়টিও হলো এরকম আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন বলে বান্দা পরবর্তীতে আমলগুলো করে ব্যাপারটি এমন নয় বরং বান্দারা কে কি করবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যেহেতু আলিমুল গায়েব আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যেহেতু পূর্বাপর সব কিছু জানেন অতীতেরটা আল্লাহ যেমন জানেন ভবিষ্যতেরটাও ঠিক তেমনই জানেন ভবিষ্যতে কে কি করবে তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন ভবিষ্যতে কে কি করবে এই সকল বিষয়গুলো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন জানেন জানেন বলে কে কি করবে সেভাবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তাকদিরের মধ্যে নির্ধারণ করে রেখে দিয়েছেন সুতরাং আল্লাহ লিখেছেন বলে বান্দা করে তা নয় বরং বান্দা করবে বলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তাকদির করে রেখেছেন প্রিয় দর্শক কাজেই অভিজ্ঞ ডাক্তার তো অনুমান করে বলে আর আল্লাহ রব্বুল আলমিন এলেমের ভিত্তিতে বলেন অনুমান করে বলে এই জন্য তাদেরটা হেরফের হয় কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এলেম এবং এলমুল গায়েবের ভিত্তিতে বলেন বলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন একটা বিন্দু মাত্র ব্যতিক্রম হওয়ার কোনো সুযোগ নেই এটি হলো তাকদিরের বিষয়ে সংশয়ের অপনোদন এরপরেও সবার তাকদিরের বিষয়ে সকল সংশয়ের অপনোদন হয়ে যাবে এমন কোনো বিষয় নয় তাকদির এমন একটি বিষয় যে এই বিষয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন প্রশ্নের পর প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যতই প্রশ্ন আসুক কিন্তু একটা পর্যায়ে গিয়ে প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির দায়িত্ব এবং কর্তব্য হলো সেখানে আত্মসমর্পণ করা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম অনেক সময় সাহাবাইক রামকে এজন্য তিনি রাগারাগি করতেন ভর্ৎসনা করতেন তিরস্কার করতেন যখন আল্লাহ নবী একদিন দেখলেন যে সাহাবাইক রাম তারা তকদিরের বিষয় নিয়ে অতিমাত্রায় আলোচনা করছেন আল্লাহ নবী রাগান্বিত হয়ে গেলেন নবীজির চেহারা রক্তিম বর্ণ ধারণ করল আল্লাহ নবী সাহাবাইক রামকে বলেন আবি হাজা বয়িষ্ট ইলেমিকুম ইলেইকুম আম হাজা আমার তুকুম আম্বি হাজা উমিরতু যে আমি কি তোমাদেরকে এভাবে তকদিরের বিষয় নিয়ে অতিমাত্রায় আলোচনা করতে বলেছি না আল্লাহ পাক রব্বুল্লাহ আলমিন এটা দিয়ে আমার কাছে আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন তোমরা বিশ্বাস করে রাখো যে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন সব নির্ধারণ করে রেখেছেন এবং আল্লাহ যা করে রেখেছেন তার ব্যতিক্রম হওয়ার কোনো সুযোগ নেই সুতরাং এটাকে বিশ্বাসকে দৃঢ় রাখতে হবে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিনের তাকদিরের উপর পরিপূর্ণ ইমান সহি রাখতে হবে সংশয় নিরসনের জন্য শুধু অতটুকু বললাম যে দৃষ্টান্তটা হলো এরকম যে আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন বলে বান্দা করবে ব্যাপারটি এমন নয় বরং বান্দা করবে বলে আল্লাহ পাক আলিমুল গায়েব হিসাবে পূর্বেই সেটা জেনে আল্লাহ পাক সেভাবে তাকদির করে রেখেছেন সে অনুযায়ী বান্দারা পরবর্তীতে সেই সেগুলোই বাস্তবায়ন হয় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে ইমানের প্রতিটি বিষয়ের উপর সহি পরিপূর্ণভাবে আস্থা বিশ্বাস এবং ইয়াকিন এবং ইমান রাখা তৌফিক দান করেন যে আলোচনাগুলো আজকে আমরা করলাম আবার আপনাদের কাছে বলি যে এগুলো আমরা আমাদের এলেম মোতাবেক আমাদের ক্ষুদ্র এলেম অনুযায়ী আমরা করেছি আমাদের কোনো আলোচনায় ভুল ভ্রান্তি থাকতেই পারে যদি কারো কাছে কোনো বিষয়ে সংশয় এবং প্রশ্নযোগ্য মনে হয় সংশোধনযোগ্য মনে হয় আমাদেরকে সে ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন আমাদের কোনো ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকলে আমরা সেই বিষয়ে পরবর্তীতে আমরা ভুল শুধরে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছি সকলে ভালো থাকবেন সকলের মঙ্গল আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন করুন চলমান ভাইরাস এবং এই এই মহামারী থেকে করোনা ভাইরাস থেকে কোভিড নাইন্টিন থেকে আল্লাহ পাক উম্মত মুসলিম এবং বিশ্ববাসীকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন পরিত্রাণ দান করুন আমাদের বাংলাদেশকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এ থেকে পরিত্রাণ দান করুন বাংলাদেশ সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুক সেই প্রত্যাশা এবং সেই দোয়া ব্যক্ত করে বিদায় নিচ্ছে আজকের মতো ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে আগামী মঙ্গলবার আপনার জিজ্ঞাসা নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব সে পর্যন্ত আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সকলকে সুস্থ রাখুন সকলকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ভালো রাখুন ওয়াখরুদ আবার আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ